আমি আজকে আপনাদেরকে যে বইটি পড়ে শোনাচ্ছি এ ধরনের বই বুক পিকার্সের আগে কখনো আসেনি আশা করছি নেক্সট ডে এই ধরনের বই আরও অনেক আসবে আন্তর্জাতিক বেস্ট সেলার এ প্র্যাকটিক্যাল গাইড টু মেডিটেশন এই বইটি যখন আমি ফার্স্টে পড়লাম আমার মনে হলো যে আমি কি পড়ছি আমি নিজে বুঝছি না তারপর যখন আমি পড়া শেষ করলাম তখন আমি বুঝলাম যে হ্যাঁ এটা আসলে কতটা উপকারী এবং ভালো একটা জিনিস যদি কেউ মুহূর্তে এটা পড়েন এবং প্র্যাকটিস করেন আশা করা যায় নিজেরা খুব ভালো সুফল পাবেন ক্যারোলে ড্রাগস্টার খাম মেডিটেশন বইটি আমি আজকে আপনাদেরকে পড়ে শোনাচ্ছি ভাষান্তর জামিল হাসান সুজন এই বইটা যদি আপনাদের ভালো লাগে এবং এটা শুনে যদি আপনারা উপকৃত হন অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন আমাদের পাশে থাকবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ লেখক পরিচিতি ক্যারোলে ডাক্সটারের জন্ম ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়াতে তিনি একজন মেটাফিজিশিয়ান অধিবিদ্যাবিদ আলো দৃষ্টি সম্পূর্ণ ও সঞ্চালন দক্ষতা সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব তিনি ব্যক্তিগত আত্মিক উন্নয়ন পেশায় নিয়োজিত একজন মেডিটেশন শিক্ষক ও রেকি মাস্টার একজন স্ত্রী ও চার সন্তানের জননী ক্যারোলের দুটি বিয়ে ভেঙে যায় ও এক সন্তানের মৃত্যু হয় যা তাকে জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে এনে দাঁড় করায় আত্মহত্যা অথবা পরিবর্তন ক্যারোল পরেরটি বেছে নেয় এবং উদ্ঘাটন করেন কেন তার জীবন এত অসুখী হয়ে গিয়েছিল তার ব্যক্তিগত উন্নয়ন ও ভালো কিছুর অনুসন্ধান অধিবিদ্যায় অধ্যয়ন একটি নতুন সুখী স্বাস্থ্যকর পথ খুলে দেয় মেডিটেশন ছাড়াও ক্যারোল বিশ্বাস করেন চিন্তা ও কথা মানুষের জীবনে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার এবং তিনি তার প্রতিদিনের কাজকর্মে এর ব্যবহার করেন বর্তমানে ক্যারল যারা তার কোর্সে অংশগ্রহণ করে তাদের নির্দেশনা ও সহায়তা দেয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর তার আরও দুটি ব্যবহারিক ও অনুপ্রেরিত বই আছে যখন আমি প্রথম মেডিটেশনের কথা শুনেছিলাম আমি সত্যি ভেবেছিলাম আমাকে একজন গুরু বা যোগী হতে হবে অথবা আমাকে এমন একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব হতে হবে যাকে সংসার ছেড়ে অনেক দূরে কোথাও পাহাড় বা পর্বতের চূড়ায় বসে থাকতে হবে আমি আমার নিজের মধ্যে কখনো কোনো আধ্যাত্মিক টান বা এসব কোনো কিছু করার প্রবণতা লক্ষ্য করিনি সুতরাং আমি এটাকে খুব কঠিন কিছু মনে করে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম যারা মেডিটেশন করে তাদের সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল অবাস্তব রূপ কথা আমার ধারণা ছিল তারা এমন ধরনের মানুষ যাদের বসবাস কল্পনা জগতে বাস্তবের সাথে তাদের কোনো সংযোগ নেই আমি একজন ব্যস্ত স্ত্রী ও মা ছিলাম এবং আমার মনে হতো এসব অর্থহীন বিষয় নিয়ে ভাবার সময় আমার নেই বরঞ্চ বাস্তবতার সাথে তাল মিলিয়ে আমার বুদ্ধি ও মানসিক ক্ষিপ্রতাকে কাজে লাগিয়ে দৈনন্দিন জীবনের নানা ধরনের সমস্যার সমাধান করাটাই আমার কাছে জরুরি ছিল তবে এটা ঠিক বিষয়টির প্রতি আমার কৌতূহল ও ও উৎসুক সব কিছুই ছিল আমার মনে হতো তাদের মধ্যে এমন কিছু আছে যা আমার নেই এবং বিষয়টি নিয়ে আমার জানার আগ্রহ ছিল এরপর বাস্তবতার পথ ধরেই ধীরে ধীরে অনুসন্ধান করলাম উদ্ঘাটন করলাম এবং প্রতিদিনের ধ্যানে প্রবেশ করলাম কিভাবে মেডিটেশন ছাড়া জীবন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর আমি ভেবেছিলাম এবং আমি পেয়েছিলাম অতীতের ঘটনা পর্যালোচনা করে আমি দেখতে পাই যে আমি খুব এক রোখা ছিলাম কোনো চিন্তা ভাবনা না করে তোর সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিজেকে বাধ্য করতাম যার ফলে আমাকে কাটাতে হতো নিদ্রাহীন উদ্বেগপূর্ণ রাত আমার মাথা ফুটত ফুটন্ত কেটলির মতো চিন্তা ভাবনাগুলো চারদিকে ছড়িয়ে আমাকে নাজেহাল করত অনুভূতিটা বুঝতে পারছেন যার ফলশ্রুতিতে আমি অসুস্থ হয়ে পড়তাম মাথা ব্যথা বমিবমি ভাব কান্না হতাশা এবং চরম পরিশ্রান্তি সুতরাং আমি আসলে কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারতাম না এবং আমার মানসিক অশান্তি স্থায়ীভাবে চলতে থাকত আর এখন আমার এই প্রত্যেক দিনের মেডিটেশন মস্ত বড় বন্ধুর মতো কাজ করছে আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে আমি আগের চেয়ে বেশি শক্তি পাই আমি সহজে যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি আমার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে দুর্ভাবনা কমে গেছে আমার মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি নাটকীয়ভাবে বদলে গেছে লক্ষ্য করুন মেডিটেশনের ফলে ক্রমাগত ইতিবাচক মনোভাব মিশে একীভূত হয়ে এই পরিবর্তন এসেছে 
আমি আমার মেডিটেশন ক্লাসে মৌলিক কৌশলগুলো নিয়ে আলোচনা করে থাকি এবং বলে থাকি মানুষ নিয়মিত মেডিটেশন করে বহু উপকারিতা লাভ করছে নিয়মিত অনুশীলনের উৎকর্ষতা আছে মেডিটেশনের যে সুন্দর জিনিসটি আমি খুঁজে পেয়েছি তা হচ্ছে আমি যে অন্তরঙ্গ শান্তি ও জীবন ছন্দ অনুসন্ধান করছিলাম তা অর্জনের জন্য কোনো বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন নেই এটা শুধু নির্ভর করে আপনার প্রশান্তি চাওয়ার ওপরে এবং এরপর আপনি অগ্রসর হবেন এক্ষেত্রে ধৈর্য ও সহিংসতা হচ্ছে মূল চাবিকাঠি যা আমার নিজের জীবনের জন্য একটি বড় শিক্ষা ছিল আমি যার পর নাই আনন্দিত হয়েছিলাম যখন আমি আবিষ্কার করলাম যে মেডিটেশন যে কোনো জায়গায় করা যায় হ্যাঁ যে কোনো জায়গায় করা যায় যার অর্থ হল আমাকে অনেক পথ অতিক্রম করে দূরবর্তী কোনো পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে বসে থাকতে হবে না এবং অচেনা জায়গায় গিয়ে ভয় পেতে হবে না তার বদলে আমার ঘরের এই একান্ত নিরিবিলি ও স্বস্তিদায়ক পরিবেশ মেডিটেশনের জন্য আদর্শ স্থান হতে পারে আমি এখন অতি আগ্রহ সহকারে নিজেকে খুব শান্ত নীরব নির্জনতায় সময় দিই এবং সম্পূর্ণভাবে শিথিলতা অনুভব করি এমনকি আমার দৈনন্দিন রুটিন চালিয়ে নিতে কর্মশক্তিতে উদ্দীপ্ত হই যখন আমি মেডিটেশন করি এবং একান্তে নিজের মতো করে থাকি জীবন তখন আমাকে অলৌকিকভাবে তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি জীবন রীতি উন্মোচিত করে অনিয়ন্ত্রিত চিন্তা ভাবনাগুলো নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষমতা দেয় যেগুলো এর আগে অশান্তি সৃষ্টি করত আমি এখানে আরও একটি কথা যোগ করব যে সময় আমি মেডিটেশন করতাম না সে সময়ে ওই বিষয়গুলি আমাকে অশান্ত ও পরিশ্রান্ত করে তুলত আপনার কি অবস্থা আপনি কি প্রস্তুত আপনার দুশ্চিন্তাগুলো জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে আপনি কি অনুভব করছেন আপনি কিছু একটা খুঁজছেন কিন্তু সেটা কি বুঝতে পারছেন না আপনি কি প্রস্তুত আপনার নিজের কাছে নম্র ও সৎ হতে আপনি কি অনুভব করেন আপনার হৃদয় একটি নীরব নিশ্চল শান্ত জায়গা আছে আপনি কি আপনার সত্তায় প্রশান্তির উপলব্ধি চান তাহলে আসুন আমার সাথে মেডিটেশনের এই বাস্তব পথ নির্দেশনায় এবং উন্মোচিত করুন আপনার ভেতরের অলৌকিকতা অধ্যায় এক প্রশ্নমালা মেডিটেশন কি করে আপনাকে প্রশান্ত করতে সহায়তা করে আপনার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে এটা আপনার দেহ মন ও আত্মার খাদ্য পুষ্টি আপনি কোথায় মেডিটেশন করবেন যে কোনো স্থানে যে কোনো জায়গায় নিরিবিলিতে আপনার নিজের ঘরে সমুদ্র সৈকতে পার্কে বাগানে হাঁটতে হাঁটতে অথবা দূরবর্তী কোনো পাহাড়ে গিয়ে যদি আপনি ইচ্ছা করেন আপনার কি বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন আপনি কি শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারেন আপনি কি বসতে পারেন আপনি কি বিছানা অথবা মেঝেতে শুয়ে পড়তে সক্ষম আপনি কি হাঁটতে পারেন এর একটি অথবা সবগুলো উত্তর যদি হাঁ হয় তাহলে ধরে নিতে হবে আপনার দক্ষতা ইতিমধ্যে হয়েছে এটা কোনো বিষয় নয় কিভাবে আপনি এসবের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন কিভাবে এটা আপনাকে সাহায্য করবে মেডিটেশন আপনাকে শ্বাস প্রশ্বাস প্রক্রিয়া সহজ করতে শিথিল করতে শক্তি বৃদ্ধিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে উন্নত স্বাস্থ্য তৈরিতে এবং অন্তরঙ্গ প্রশান্তি অর্জনে সাহায্য করবে মেডিটেশন জীবনে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণাবলী নিয়ে আসে আপনি হবেন আপনার ফলাফলের সর্বোত্তম বিচারক মেডিটেশন করার জন্য কি বিশেষ সময় আছে যে কোনো সময় আপনি মেডিটেশন করতে পারেন তবে সকালবেলা করাটা বেশি উত্তম যাই হোক এটা আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে মেডিটেশনের জন্য আপনার ব্যক্তিগত সময়সূচি উপযোগী সময় নির্ধারণ করুন আপনি দিনে একবার বা কয়েকবার এই সময় নির্বাচন করতে পারেন বিশেষ কোনো ক্লাসে কি আমাকে অংশগ্রহণ করতে হবে অপরিহার্য নয় সিদ্ধান্ত আপনার কেউ কেউ একটি দলে অংশগ্রহণ করে উপকার পায় কারণ একসাথে থেকে তারা তাদের আত্মবিশ্বাস খুঁজে পায় দলগত মেডিটেশনে থেরাপি সেশন ভালো হয় এবং এটা ইতিবাচক ফলাফলের বৃহৎ মাধ্যম আপনি যদি একটি কোর্সে বা ক্লাসে অংশগ্রহণ করাটা শ্রেয়তর মনে করেন তাহলে করতে পারেন এতে করে আপনার শিক্ষকের নিকট থেকে সঠিক নির্দেশনাটি পাবেন তবে এই বইয়ের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাকে আপনার নিজের স্বস্তিদায়ক পরিবেশে একান্ত নিরিবিলিতে মেডিটেশন করানো মেডিটেশন এত গুরুত্বপূর্ণ কেন 
মেডিটেশন নিয়ে গবেষণা প্রমাণ করেছে যে সব ধরনের মানুষের জন্য এটা বৃহৎ ফলদায়ক এখন এটা আপনার সিদ্ধান্ত আপনি মেডিটেশন করবেন অথবা করবেন না আমি মনে করি এটা গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত আমরা যদি আত্মিক শান্তি এবং গভীরতর অন্তদৃষ্টি পেতে যাই যা আমাদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীবনযাপনে সহায়তা করে কি ঘটে যখন আমরা মেডিটেশন করি প্রথম দিকে আপনি হয়তো দেখবেন মেডিটেশন করতে গিয়ে আপনি ঘুমিয়ে পড়ছেন এটা এ কারণে যে শিথিলায়নের সাথে আপনার সংশ্লিষ্টতা ঘুমে পরিণত হয়েছে কিন্তু আপনি যখন দক্ষতার সাথে মেডিটেশন করতে শিখবেন তখন আপনি আপনার অস্থির অশান্ত দেহকে ঘুম পাড়িয়ে রাখবেন কিন্তু আপনার মন থাকবে সজাগ ও অতন্দ্র এটা এমন এক সময় বা ক্ষণ যখন আপনি আপনার অন্তরের ভেতরে ডিফাইন ইন্টেলিজেন্স বা ঐশ্বরিক বুদ্ধিমত্তার সাথে জেগে থাকবেন আমি মেডিটেশন করতে ভয় পাই শুরুতে বেশিরভাগ মানুষের ভেতর এই সাধারণ ভীতি কাজ করে তার কারণ আপনি হয়তো ভয় পান আপনি যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যান যাই হোক আপনি যখন মেডিটেশন করবেন তখন একটি জিনিস করবেন আর তা হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ আপনি যখন মেডিটেশন করবেন তখন আপনাকে ঠিক করে নিতে হবে কখন শুরু করবেন আর কখন শেষ করবেন যাতে করে আপনারা নিয়ন্ত্রণহীন হওয়ার ভয় না থাকে আরও একটি ভীতি কাজ করে তা হলো অজানা ভয় মেডিটেশনের ভেতর আপনি পুরোপুরি জেগে থাকবেন আপনার গভীর আন্তনিহিত প্রজ্ঞার সাথে যা আপনার নিজস্ব সম্পদ মনের এই গভীর স্তরের একটি অজানা বৈশিষ্ট্য আছে যাতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই বরঞ্চ সেখানে আপনি এমন কিছু উদ্ঘাটন করবেন যা আপনি আনন্দের সাথে সাদরে গ্রহণ করতে পারেন মেডিটেশনের অনেক পদ্ধতি আছে কিন্তু এই বইয়ে আপনার জন্য সন্নিবেশিত করেছি মৌলিক পদ্ধতিগুলো যাতে করে আপনি দুশ্চিন্তামুক্ত জীবনের পথে পরিভ্রমণ করতে পারেন মেডিটেশন আমাদের কাছে এসেছে প্রাচ্য সংস্কৃতি থেকে পাশ্চাত্য সমাজে এটা আমাদের কাছে খুব পরিচিত নয় এবং আমাদের প্রবণতা হচ্ছে এর থেকে দূরে থাকা মেডিটেশন সাধারণ ধর্মীয় আদেশ নিষেধ ও আশ্রম বা মাঠের মধ্যে মানুষকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে বর্তমান যুগে সব কিছু দ্রুত বদলে যাচ্ছে কারণ পশ্চিমা সমাজ অনুধাবন করছে যে আমরা নিশ্চিতভাবেই এসব কিছু সভ্য সমাজ থেকে শিখতে পারি মেডিটেশন যা তাদের দিয়েছে সুতরাং যা কিছু প্রভাবিত করেছে আমাদের এই গ্রহের অন্য কোনো অংশে তা আমাদের ওপর ব্যক্তিগতভাবে তাৎক্ষণিকভাবে প্রভাব ফেলে অন্যেরা কি ভাববে অন্যেরা কি ভাববে এটা যদি সত্যি আপনার জন্য ব্যাপার হয়ে থাকে তাহলে আপনার মধ্যে সমালোচনা বা খুঁজ সন্ধানের ভয় কাজ করবে তাদেরকে বলবেন না অপেক্ষা করুন যতদিন না আপনি আপনার মেডিটেশনে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবেন এক সময় লোকজন আপনাকে দেখে বলবে তুমি এমন কি করছো যার জন্য তোমাকে খুব চমৎকার দেখাচ্ছে তখন আপনি তাদের বলতে পারেন যদি আপনি ইচ্ছা করেন আমি চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু ওই সব ভাবনা থেকে মুক্ত হতে পারিনি সবার ক্ষেত্রে এটা হয় সেজন্য অনেক মানুষ মেডিটেশন ছেড়ে দেয় কারণ তারা মনে করে তাদের মনের বিক্ষিপ্ত অবস্থার কারণে মেডিটেশন করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয় কিন্তু মেডিটেশনের উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট আপনার ব্যস্ত দুশ্চিন্তাপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো দূর হয়ে যায় এটা ঠিক যে মন মাঝে মাঝে বিস্তৃত হয়ে যায় শুধুমাত্র নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগ দিয়ে যান এবং ধৈর্য ধরুন ফলাফল আসবে ধীরে ধীরে যখন আপনি এই বইটি পড়ছেন এবং মৌলিক নির্দেশনাগুলো চর্চা করছেন আপনি এসব শিথিলায়ন ও মেডিটেশনের এই কলা কৌশলের প্রভু হয়ে উঠবেন এখন এটাকে আপনি আপনার নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে কত দূর নিয়ে যেতে পারবেন তা আপনার উপর নির্ভর করবে অধ্যায় দুই দুশ্চিন্তা বা মানসিক চাপ আমাদের দৈনন্দিন অবস্থা বোঝাতে দুশ্চিন্তা বা মানসিক চাপ একটি প্রচলিত শব্দ সংবাদপত্র পত্রপত্রিকা টেলিভিশন রেডিও এবং সর্বত্র ক্রমাগত এটা আমাদের মনে করিয়ে দেয় ডাক্তারের চেম্বার আজ কানায় কানায় পূর্ণ দুশ্চিন্তা সম্পর্কিত লক্ষণ ও অসুস্থতায় কিছু ঔষধ প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপত্র হয়তো কিছুটা সাহায্য করে কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে কি ঘটে যারা ডাক্তারের কাছে যায় না এবং নিজেরাই নিজেদের দুশ্চিন্তা লাঘব বা উপশম করে দুশ্চিন্তা বা দুর্ভাবনা আসে 
কারণ আমরা আমাদের ভেতরের আমিকে দেখতে না পাওয়ার অক্ষমতা বা অপারগতা এবং নিজের সাথে নিজের সৎ না হওয়া দুশ্চিন্তা প্রথমে ভেতরে ভেতরে প্রতীয়মান হয় পরে তা আমাদের বাহ্যিকভাবে সতর্ক সংকেত দেয় বহুমুখী দুশ্চিন্তার ফলে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভেঙে পড়ে এবং ক্ষুদ্র অসুস্থতা থেকে এক পর্যায়ে বড় ধরনের রোগ দেখা দিতে পারে আমরা সামাজিক জীব ছোটবেলা থেকে যে বিশ্বাস নিয়ে বেড়ে উঠতে বলা হয় তাই নিয়েই বেড়ে উঠি আমরা অন্যের দেখা দেখি ছুটে চলি দ্রুত ধাবমান হই ঠিক কিসের কারণে তাও ঠিক জানি না নিজেদের করে তুলি মহাব্যস্ত এরপর বিভিন্ন ধরনের মানসিক চাপ সৃষ্টি করি এরকম করতে করতে আমরা ভেতরে ভেতরে চরমভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়ি এবং আমাদের দেহ তা পরিষ্কার পরিভাষায় জানিয়ে দেয় মাথা ব্যথা বমি বমি ভাব মাথা ঘুরা হালকা মাথা ধরা ঘাড় ব্যথা পিঠ ব্যথা পা ব্যথা আলসাদ অনিদ্রা ক্ষুধা মন্দা ক্ষুধা বৃদ্ধি চেইন স্মোকিং অতিরিক্ত মর্দ্যপান নেশা জাতীয় দ্রব্য বা মাদক সেবন হার্ট অ্যাটাক ক্যান্সার এসবই দুশ্চিন্তা বা মানসিক চাপের ফল এমনকি আমরা যদি দূষিত বাতাস নিয়মিত গ্রহণ করি সেটাও আমাদের দেহে স্নায়বিক উত্তেজনা ও মানসিক চাপ বৃদ্ধি করে টক্সিন বা বিষাক্ত পদার্থ আমাদের স্নায়বিক তন্ত্রকে আক্রমণ করে এবং ক্রমে ক্রমে তা টেনশন ও অশান্তি শারীরিক ব্যথা বেদনা সৃষ্টি করে এমনকি অনেক ইতিবাচক প্রেরণায় উদ্ভুত মানুষও বিভিন্নভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে কারণ প্রতিদিন আমরা আমাদের সামাজিক জীবনে নানা রকম আবেগ দ্বারা তাড়িত হই এবং এর ফলে আমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বিষণ্ণ হয়ে পড়ি বাহ্যিকভাবে আমরা আমাদের এই মানসিক চাপকে অনেক আকারে দেখি সহিংসতা বিবাহ ভেঙে যাওয়া যৌন নিপীড়ন ধর্ষণ ক্রোধ খুন হতাশা আমাদের সমাজে বিভিন্ন উপায় ছড়িয়ে পড়ে এই ঘৃণ্য ঘটনাগুলো ঘটে শুধুমাত্র আমাদের সামাজিক জীবনের মানসিক চাপজনিত পরিস্থিতির কারণে আমরা নিজেরাই এরকম ব্যস্ত উত্তেজনাপূর্ণ কর্ম কোলাহলময় জীবনযাপন প্রীতি তৈরি করে ফেলেছি আমি বলছি না এর সব কিছুই শুধু মানসিক চাপের কারণে ঘটে কিন্তু মানসিক চাপ নিশ্চিতভাবেই সহায়ক ভূমিকা পালন করে কারণ আমরা যেভাবে চিন্তা ভাবনা করি তারই প্রতিফলন আমাদের বাহ্যিক কর্মকাণ্ডে ঘটে আমি মনে করি সরকার যদি গবেষণা করে ও শিথিলায়নের জন্য কিছু গঠনের গুরুত্ব আরোপ করে প্রতি বছরই লক্ষ লক্ষ টাকা বাঁচাতে পারবে যদি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় শিথিলায়ন ও মেডিটেশন আমাদের কর্মক্ষেত্রে প্রবর্তন করা হয় তাহলে মানুষ অস্থিরতা উত্তেজনা ও মানসিক চাপ হতে মুক্ত হতে পারত এবং ভালোভাবে বেঁচে থাকার পথ বা উপায় খুঁজে বের করার সুযোগ পেত এভাবে তারা একটি সুখী উৎপাদনশীল কাজের পরিবেশ লাভ করত এটার অর্থ এই যে দুশ্চিন্তা মুক্ত বা মানসিক চাপ মুক্ত একজন মানুষ সবসময় সুখী ও স্বাস্থ্যবান হয় সুতরাং এর পরিপ্রেক্ষিতে কথাটা বলা যায় যে অসুস্থতা বাবদ যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয় তা বাঁচানো যেত শুধুমাত্র কিছু মেডিটেশন করে আমরা অর্থনৈতিক শারীরিক মানসিক নানাভাবে লাভবান হতে পারি আমি জানি যে আসলে এই বিষয়টি ব্যক্তিগতভাবে যতটা করা সম্ভব সম্মিলিতভাবে ততটা নয় কিন্তু আমাদের সকলেরই আমাদের নিজেদের অজ্ঞতা প্রসূত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেরিয়ে আসা উচিত আমরা আমাদের জীবনের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ সময় চিন্তা ভাবনা করে কাটাই ভাবি যদি এটা হতো যদি ওটা হতো এই ভাবনাগুলো ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক এগুলো যদি নেতিবাচক হয় তাহলে আমরা উদ্বিগ্ন হই এই চিন্তা ভাবনাগুলোতে আমরা অনেকটা সময় ও শক্তি ব্যয় করি এর ফলে হয় আমরা আবেগ সৃষ্টি করি অথবা সত্যিকারের বাস্তবতা তৈরি করি যে কোনো কিছু বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্ব সত্য হচ্ছে শক্তিশালী সুস্পষ্ট ভাবনা যে ভবনে বা অট্টালিকায় আপনি বাস করছেন প্রথমে সেটি ছিল একটি ভাবনা বা ধারণা প্রত্যেকটি কক্ষ আয়তন আকার সাজসজ্জা প্রথমে সবই ছিল একটি ভাবনা বা পরিকল্পনায় আপনার সৃষ্টি বা জন্ম আপনার বাবা মার ভাবনা বা পরিকল্পনার মাধ্যমে কিভাবে একটি চিন্তা ভাবনা বা পরিকল্পনা এত শক্তিশালী হয় এটা আপনার চয়েস আপনি কি চিন্তা করবেন তো আপনি এখন ঠিক কি ভাবছেন আপনি কি আপনার নিজেকে নিয়ে ভাবছেন আপনি কি আপনার এসব অবাধ অনিয়ন্ত্রিত চিন্তা ভাবনাগুলোকে আপনার মনের ভেতর দিয়ে ঘন্টায় একশো মাইল বেগে দৌড়ানোর অনুমতি দেন আপনি কি এই চিন্তা ভাবনাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করেন 
আপনি কি কিংকর্তব্য বিমর অস্থির বা বিচলিত মন খারাপ আপনার আপনার কি কোনো কারণে রাগ হচ্ছে এসব চিন্তা ভাবনাগুলোকে নিয়ে আপনি কি করছেন আপনি কি এগুলোকে সৃজনশীলভাবে নাকি ধ্বংসাত্মকভাবে ব্যবহার করছেন এখন এটা নিয়ে ভাবছেন আপনার ভেতরে একটা বিশাল শক্তির খনি আছে বিচক্ষণতার সাথে একে ব্যবহার করুন আপনি দেখেন আমরা সবাই কিন্তু একটা যন্ত্রের মতো আমাদের চিন্তা ভাবনাগুলোকে প্রেরণ করছি সঞ্চারিত করছি গ্রহণ করছি চিন্তা হচ্ছে একটি শক্তি যার রেডিও ট্রান্সমিশনের মতো শব্দ তরঙ্গ ইথারের মধ্য দিয়ে আমাদের রিসিভারে পুনরায় পর্যায়ক্রমে ফিরে আসে আপনার চিন্তা সেটা ভাষায় বা শব্দে প্রকাশ করা হোক অথবা নীরব চিন্তা হোক উভয় আপনি গ্রহণ করেন এবং এরপর আপনি এর উপর ব্যয় করবেন আপনার সময় কর্মশক্তি যা সৃষ্টি করে আপনার বর্তমান জীবন এবং তৈরি করে আপনার বর্তমান বাস্তবতা যা আপনি দেখতে পান আপনার নিজের জন্য একটি সুন্দর সুদৃশ্যভাবে সাজানো জীবন তৈরি করতে আপনি মঙ্গলকর লাভজনক কিছু ভাবছেন যদি দেখেন আপনার এই চিন্তা ভাবনাগুলো ইতিবাচক নয় ভালোবাসাপূর্ণ নয় সৃজনশীল নয় আপনার ক্ষমতা আছে এটা বদলে দেয়া মেডিটেশনের মাধ্যমে এটা এখন আপনার চয়েস আপনি যদি মেডিটেশনের মাধ্যমে সুযোগটি না নেন তাহলে আপনি জানতেই পারবেন না আপনার ভেতরে কি কল্যাণ লুকিয়ে রয়েছে অধ্যায় তিন কেন মেডিটেশন করব আমাদের চিন্তা ভাবনাগুলো অস্পষ্ট মেঘাচ্ছন্ন এবং আমাদের চারপাশে যা ঘটে তারই প্রভাবে আমরা আচ্ছন্ন থাকি আমরা এসব মানসিক চাপ অনুভূতিতে আটকে থাকি এবং এটাকে আমরা স্বাভাবিক বলে মনে করে থাকি কিন্তু আমরা কি আমাদের দেহের কথা শুনি আমরা কি সেরকম কাজ করি যে আমাদের দেহের প্রয়োজন আমরা আমাদের জীবনের ব্যস্ত অতিরিক্ত গুরুভার সময়সূচি পরিকল্পনা নিয়ে অব্যাহতভাবে চলতে থাকি ফলশ্রুতিতে নিজেদেরকে মেজাজি খিটখিটে বিরক্ত বিচলিত ও সন্তস্ত করে তুলি এই স্নায়বিক উত্তেজনা যখন রাগ ও হতাশার কারণ হয় যার ফলে আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের বাচ্চা স্বামী ও স্ত্রী অথবা হাতের কাছে যা কিছু পাই তার উপর আমাদের গায়ে ঝাল ঝাড়ি এই পরিস্থিতি থেকে আমরা অব্যাহতি লাভ করতে পারি যদি আমরা আমাদের দেহের কথা শুনি প্রকৃতি বা মেজাজের কথা শুনি এবং সময় নিয়ে স্থির হতে শান্ত হতে এসব কিছুর মতোই মেডিটেশন একটি শিক্ষা এবং এই শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে আপনার জীবনে যাবতীয় উপকার আনতে পারেন জীবনকে শৃঙ্খলভাবে গড়ে নিতে স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা এটাকে আপনি গঠন করতে পারেন আপনি ইচ্ছা প্রণোদিত হয়ে নিজেকে শুদ্ধ করে দেহের স্বাস্থ্যে উন্নতি ঘটাতে পারেন কেন মেডিটেশন করবেন কেন নয় সবচেয়ে ক্ষতিকর কি হতে পারে যদি আপনি না করেন আপনি যেভাবে আছেন সেভাবেই থাকতে চান এর অর্থ হচ্ছে আপনি আপনার জীবন নিয়ে সর্বদাই চমৎকার অনুভূতির মধ্যে বসবাস করেন যে আপনাকে উদ্বিগ্ন করে না নেতিবাচক বা দুশ্চিন্তার অভিজ্ঞতা দেয় না আপনি নিজেকে ও আপনার চারপাশের সবাইকে পছন্দ করেন ভালোবাসেন খুব চমৎকার তাহলে আপনার মেডিটেশন নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই এবং এই বইটি অন্য কাউকে দিন যার দরকার হতে পারে তবে আপনি যদি সত্যি নিজের সাথে সৎ হয়ে থাকেন আপনি দেখবেন নেতিবাচক আবেগ ও হতাশা আপনার জীবনের অভ্যন্তরে নিঃশব্দে চুবিসারে পথ অতিক্রম করছে এগুলোর পরিবর্তন দরকার আর আপনার এটাও জানা দরকার কিভাবে এই পরিবর্তন আনতে হবে মেডিটেশন এমন একটি পদ্ধতি যা এই পরিবর্তন সৃষ্টি করবে অনেক কিছুই আছে যা দিয়ে আপনি আপনার জীবনে পরিবর্তন আনতে পারেন প্রথম বিষয় হল নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে আসলেই কি আমি এটা চাই আমি কি আসলেই আকাঙ্ক্ষা করি আমার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমি কি সত্যি খুশি আমরা প্রায় পরিবর্তন থেকে পালিয়ে বেড়াতে চাই কিন্তু মুশকিল হল আমাদের চারপাশে পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং শুধুমাত্র আপনার ইচ্ছাটাই স্থির থাকে এখন সময় হয়েছে নিজের সাথে সম্পূর্ণ সৎ হওয়ার দেখুন বর্তমানে ঠিক এই মুহূর্তে আপনার চারপাশে কি কি পরিবর্তন ঘটছে আপনার দেহের মধ্যে পরিবারে বাসায় এলাকায় মহল্লায় শহরে পৃথিবীতে 
এটা নিয়ে ভাবুন এসব দ্রুত পরিবর্তনে আপনি কি স্বস্তি বোধ করছেন কিভাবে আপনি উত্তর দিচ্ছেন তা বিবেচনা না করে পরের প্রশ্ন হলো কিভাবে আপনি এই পরিবর্তনগুলো মোকাবেলা করছেন আপনি কি সন্তুষ্ট চিত্তে সাদরে গ্রহণ করছেন নাকি শঙ্কিত হচ্ছেন মন শান্ত ও স্থির হোক আপনি কি হাই তুলেন দীর্ঘশ্বাস ফেলেন বসে বসে এই মহাজগৎ মহাশন্যের দিকে তাকান আমরা কোনো না কোনো সময় এসব করি আমাদের নিজস্ব অন্তর্গত প্রজ্ঞা আমাদেরকে ধীরস্থির হতে সময় নিতে ও প্রশান্ত হতে বলে আমাদের শারীরিক আসক্তি থেকে আলাদা হয়েও আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ আসক্তি থেকে যায় সেটা হচ্ছে আমাদের মন সব সময় কথা বলে চলে কখনো শান্ত হয় না খুব কম মানুষই আছেন যারা স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে এবং একটি বিষয়ের ওপর ত্রিশ সেকেন্ডের বেশি সময় মনোযোগ দিতে পারে চেষ্টা করে দেখুন আগে মেডিটেশন করার আগে বেশ কিছু সময় বিশ্রাম নিতাম বা ঘুমাতাম যাতে করে এর থেকে লাভবান হতে পারি এটা আমাকে আমার ধাবমান ভাবনাগুলোকে অন্তত আধা ঘন্টা ধীর করত শুরু করার আগে দেহকে শিথিল করত এটা হচ্ছে সময়ের গুণগত মান বা ধর্ম যা গণনা করা যায় নিশ্চয় আমরা বিশ্বাস করি আমরা শিথিল হতে পারি টেবিলের ওপর পা তুলে বসে টেলিভিশনের সামনে হয়তো একটি গ্রীষ্মের দিনে আমরা বিশ্রাম নিতে পারি সমুদ্রের তীরে অথবা জলার ধারে এগুলো আসলে আপনাকে আপনার মানসিক চাপ বা উত্তেজনা থেকে অব্যাহতি দেয় না বরঞ্চ আরও বেশি তৈরি করতে পারে এগুলো আসলে চরম পরিশ্রান্ত গতিময় জীবন থেকে আপনাকে দুই দণ্ড দম ফেলার একটু অবকাশ দেয় আর কিছু নয় যখন প্রতিদিন মেডিটেশন করার একটি রুটিন প্রতিষ্ঠিত হবে তখন আপনি নিজেই আপনার সময়কে অগ্রাধিকার দিতে পারবেন আপনার নিজের জন্য বরাদ্দ এই সময় একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীবন এনে দিবে যা কখনো সম্ভব হতে পারে আগে ভাবেননি মেডিটেশন অনেক আনন্দময় অভিজ্ঞতা উন্মোচিত করে ও উপলব্ধি ঘটায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষ পরম আনন্দদায়ক অনুভূতির অভিজ্ঞতা লাভ করে যা তার যৌন ফ্যান্টাসিকেও ছাড়িয়ে যায় আমি একটি সময় নির্ধারণ করি স্থির হতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিই এটার অর্থ সব সময় এই নয় যে ঘুমানো একটু ঘুম ঘুম ভাব হতে পারে এটা এই কারণে যে আপনি আপনার মানসিক চাপ সংক্রান্ত চিন্তা ভাবনার সাথে নিয়ে বিছানায় গেছেন কুড়ি মিনিটের একটি গভীর শিথিল মেডিটেশন চার ঘন্টা শান্তিপূর্ণ ঘুমের সমান এটা আপনার মনকে স্থির হওয়ার সুযোগ দিবে আপনার দেহেও শিথিলায়িত হয় ও বিশ্রাম পায় এটা বিশেষ করে আপনার আত্মিক চেতনার বিকাশ ঘটায় এবং আপনার সর্বোচ্চ উত্তম আনয়ন করে মেডিটেশনের অর্থ হল স্থির ও শান্ত হওয়া নীরব হওয়া এবং আপনার ভেতরে ডিভাইন ইন্টেলিজেন্স বা ঐশ্বরিক বুদ্ধিমত্তার সাথে একাত্ম হওয়া নিজেকে জানো এই কথাটি আপনি অনেকবার শুনেছেন কিন্তু বুঝতে পারেননি কি এর অর্থ মেডিটেশনের মাধ্যমে আপনি আপনার নিজের মনের ভেতরে প্রবেশ করবেন এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আপনার জীবনকে নিবিষ্টভাবে অবলোকন করে পর্যালোচনা করতে পারবেন এর অর্থ এই যে যখন আপনি মেডিটেশন করেন তখন আপনি নিজেকে নেতিবাচক চিন্তা ভাবনা থেকে মুক্ত হতে দেন যা দৈনিক আপনার মনকে বিশৃঙ্খল করে এর অর্থ আপনার সামর্থ্য আছে নিজেকে অটুট ও স্বাস্থ্যবান রাখতে এর অর্থ আপনার সামর্থ্য আছে আপনি যে কাজ সম্পূর্ণ করবেন বলে ঠিক করেছেন তা অধিক কর্মশক্তি দিয়ে সম্পাদন করতে এর অর্থ কোনো রূপ কঠিন চেষ্টা ও ও উদ্বেগ ছাড়াই আপনি নিতে পারেন অধিকতর স্পষ্ট সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত মেডিটেশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনার দেহকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে আপনার মনকে জাগিয়ে রাখা মেডিটেশন আপনার চিন্তা ভাবনা আপনার অনুভূতি আপনার আবেগ আপনার ভয় এসব কিছুকে একটি কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসবে তারপর তাদেরকে চলে যেতে দিবে এসব দ্বারা সৃষ্ট আতঙ্ককেও আপনি বিদায় জানাতে পারবেন বসে থাকা এবং আপনার মেডিটেশন এক রেখায় আনার ফলে সব ইন্দ্রিয়কে ঐশ্বরিক বুদ্ধিমত্তার দিকে নিয়ে যায় এই বিন্যাস আমাদের একত্রে শান্তি আনন্দ সংগতি ও প্রশান্তিকে জাগ্রত করে যা আমাদের সবার ভেতরই বিদ্যমান সবার ভেতরেই বিদ্যমান আপনি যখন এই কাজটি করার জন্য সময় নির্বাচন করবেন একটি প্রসন্ন অনুভূতি কল্যাণ চেতনা আনন্দ ভালোবাসা ও সুখ আপনার দেহের মধ্য দিয়ে অবিরতভাবে প্রবাহিত হবে 
একটি শিথিলায়িত মন ও দেহ উত্তেজিত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থার চেয়ে অধিকতর সুদক্ষ প্রন্থায় ক্রিয়াশীল থাকে ফলে সৃষ্টি হয় সুস্বাস্থ্য ধৈর্য ও সহমর্মিতা এবং আপনার দৈনন্দিন রুটিন কার্যকর করার ক্ষেত্রে অধিকতর সূক্ষ্ম সচেতনতা সৃষ্টি করে যারা উচ্চচাপে থাকেন তারা সহজে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে আস্থা খুঁজে পাবেন এবং নতুন আত্মবিশ্বাস অধিপত্য লাভ করবে সুতরাং সংক্ষেপে মেডিটেশনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মন দেহ ও আত্মার শিথিলায়ন চেতনার একটি গভীর অবস্থা অর্জন করা আপনার দেহকে ঘুম পাড়ানো ও মনকে জাগিয়ে রাখে এই মুহূর্ত বা ক্ষণকে কেন্দ্রীভূত করে প্রাত্যহিক জীবনের উন্নতকরণ একটি সুখী স্বাস্থ্যকর অস্তিত্ব তৈরি করে আপনার অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে ঐশ্বরিক বুদ্ধিমত্তার সাথে একই রেখায় মিলিত করা সৃষ্টিশীল বা সৃজনশীল অনুপ্রেরণা দেয়া অলৌকিকত্ব আপনার ভেতরেই একটি ঐশ্বরিক বুদ্ধিমত্তা আপনার ভেতরেই রয়েছে ঐশ্বরিক বুদ্ধিমত্তা এই বিশ্বের প্রতিটি সত্তারই রয়েছে এই ঐশ্বরিক বুদ্ধিমত্তা আপনি এই বিষয়ে সচেতন থাকুন অথবা না থাকুন আমি আপনার ভেতরে থাকা এই ঐশ্বরিক বুদ্ধিমত্তাকে অভিবাদন জানাই আপনি এই ঐশ্বরিক বুদ্ধিমত্তাকে বলতে পারেন ঈশ্বর আত্মা প্রাণ আদি উৎস যা আপনি ইচ্ছা করেন এটা কোনো বিষয় নয় আমি ব্যক্তিগতভাবে এটাকে ঈশ্বর বলতে পছন্দ করি আপনার যদি সমস্যা থাকে অথবা কোনো প্রতিক্রিয়া হয় ঈশ্বর বলতে ইচ্ছে না করে তাহলে বলুন জীবনের উত্তম উপাদান এটা আপনার সত্তার ঐশ্বরিক অংশ এটা উৎকর্ষতা নম্রতা সমবেদনা শান্তি ও প্রশান্তি এটা আপনার সত্তার ভালোবাসা আমাদের সবারই ঐশ্বরিক বুদ্ধিমত্তা আছে আমরা এটা সাথে নিয়ে সৃষ্টি হয়েছি এবং জন্মগ্রহণ করেছি চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীরা একে বলে ডিএনএ যা প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিজস্ব অনন্যতা দান করে এই অনন্যতা আমাদের দেহের প্রতিটি জীবন্ত কোষে বাস করে এটাই আমাদের অস্তিত্বের প্রাণ মৌলিক ব্যাখ্যা রাখতে এবং এই ঐশ্বরিক বুদ্ধিমত্তাকে বুঝতে বেশি কষ্ট স্বীকার না করে শুধু জেনে নিয়ে আমাদের সবার ভেতরে এই ঐশ্বরিক বুদ্ধিমত্তা আছে এটা একটি অন্তর্গত প্রজ্ঞা বা জ্ঞান প্রতি মুহূর্তে প্রতিদিন আমাদের মধ্য দিয়ে কাজ করে অবিরতভাবে আপনার হার্টবিট হচ্ছে আপনাকে এ ব্যাপারে সচেতন হতে হচ্ছে না আপনি আপনার নিঃশ্বাসের সাথে ফুসফুসে অক্সিজেন ভরে নিচ্ছেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে এমনকি আপনাকে এটা নিয়ে চিন্তাও করতে হচ্ছে না হার্টবিট শ্বাস প্রশ্বাস খাদ্যের পুষ্টি ঘুম এসব কিছুর সমন্বয় আপনার দেহকে কার্যকর রাখছে নিখুঁতভাবে এবং অতীব সুন্দরভাবে যাই হোক একে যৈতিকভাবে আবারও দেখা যাক এবং ঐশ্বরিক বুদ্ধিমত্তার অর্থকে সংজ্ঞায়িত করা যাক ওয়েবস্টার্স ডিকশনারি বর্ণনা করে রিফাইন বা ঐশ্বরিক সর্বাধিক উত্তম অতীব মহিমান্বিত ঈশ্বরতুল্য স্বর্গীয় ডিফিনিটি বা দেবত্ব ঈশ্বরের সত্তার অবস্থা বোঝাতে গুণাগুণ অন্তর্জ্ঞান আবিষ্কার করা অন্তর্জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম বা উপলব্ধি করা ইন্টেলিজেন্স বা বুদ্ধিমত্তা একটি উচ্চ স্তরের ভালো বিচার বিবেচনা বা সুস্থ চিন্তা ভাবনা থাকা বা নির্দেশ করা ঐশ্বরিক মনের মৌলিক শাশ্বত বৈশিষ্ট্য সুতরাং সংজ্ঞায় বলতে পারি আমাদের সবার ভেতরে একটি সর্বাধিক উত্তম দেবতুল্য অন্তর্জ্ঞান সম্পন্ন সত্তা আছে এটাই আমাদের ভেতরের অলৌকিকত্ব যা জেগে ওঠার জন্য অপেক্ষা করছে আমরা সবাই ঐশ্বরিক মনের মৌলিক শাশ্বত বৈশিষ্ট্যের একটি মাধ্যম এর অর্থ এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীবনে বাস করার জন্য আমাদের ঐশ্বরিক জন্ম অধিকার আছে আমাদের নিজেদের নিয়ে যে বিশ্বাস এবং অন্যেরা আমাদের নিয়ে কিভাবে বা বিশ্বাস করে তা জানার অধিকার আমাদের আছে আমাদের এই ঐশ্বরিক সত্তার সামর্থ্য সহ আমরা পারি জীবনের বুদ্ধিবৃত্তি আবিষ্কার করতে জীবনের অন্তর্জ্ঞান আবিষ্কার করতে জীবনের অন্তর্জ্ঞান উপলব্ধি করতে আপনি কি করবেন সেই সিদ্ধান্ত অবশ্যই এখনও আপনারই আমাদের ইচ্ছা হলে সমগ্র দায়িত্বের বোঝাকে আমরা বাজে বস্তু বলতে পারি অথবা আমাদের নিজেদের কাছে সত্যবাদী হয়ে সম্পূর্ণভাবে একে বিদায় দিতে পারি সম্ভাবনাগুলোর দিকে তাকান যা আমাদের জন্য উন্মুক্ত এখন কি হলো 
আমরা মনে করি আমাদের দেহের উপাদান ঠিক মতো কার্যকর নয় তার কারণ আমরা এগুলোর অপব্যবহার করি শুধুমাত্র খারাপ খাদ্যভাস এর মধ্য দিয়ে কিন্তু আসলে নেতিবাচক চিন্তা ভাবনায় দুশ্চিন্তাপূর্ণ জীবন আচার এবং আবেগজাত অস্তিত্বের জন্য দায়ী আমাদের দেহে এমন একটি চমৎকার অলৌকিক নির্মাণ কৌশল আছে এবং আমরা নিশ্চিতভাবে এটি বিস্ময়কর সৃষ্টি এবং আমরা নিশ্চিতভাবে একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি আমাদের ঐশ্বরিক বুদ্ধিমত্তা কখনোই আমাদের পরিত্যাগ করে না এমন কি আমরা যখন মনে করি আমরা আর পারছি না এটা সম্মুখের দিকে এগিয়ে যায় আমাদের যে কোনো কিছু করার পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে নানাবিধ পরিবর্তনশীলতা তৈরি করে আমাদের ভেতরে ঐশ্বরিক বুদ্ধিমত্তা জানে কোনটি আমাদের জন্য ভালো এটা আমাদের কাছে উপলব্ধি হয় শরীরের ব্যথা বেদনা নিয়ে সেগুলো হচ্ছে সংকেত বা সতর্কীকরণ যে সব কিছু ঠিক আছে এই অভিব্যক্তি শুধুমাত্র আমাদের নেতিবাচক কঠিনতম চিন্তা পলায়নকর মনোবৃত্তির ফলা কারণ আমাদের বুদ্ধিমত্তা হচ্ছে বিশুদ্ধ এবং সে কারণে এগুলোকে একসাথে বাস করার অনুমতি দেয় না সুতরাং আমরা কি বলতে পারি ইচ্ছা বা পছন্দ আমাদের আমরা অবিরতভাবে এই মানসিক চাপপূর্ণ অস্তিত্বে বাস করতে পারি এবং এর ফলে দুর্ভোগ পোহাতে পারি অথবা ঠিক এখনই সিদ্ধান্ত নিতে পারি আমাদের জীবনের পরিবর্তন সাধনে কিভাবে আমরা তা করতে পারি কিভাবে আমরা এই ঐশ্বরিক বুদ্ধিমত্তাকে খুঁজে বের করতে পারি উদ্ঘাটন করতে পারি জাগ্রত করতে পারি অনেক উপায় আছে সংক্ষেপে মেডিটেশন সবচেয়ে কার্যকর যা আমি পেয়েছি মেডিটেশন নিশ্চিত ইতিবাচক চিন্তা ভাবনা ও কথার সাথে সংশ্লিষ্ট এটা আমাদের প্রশান্ত হতে এবং অন্তর্জগতের প্রজ্ঞার কথা শুনতে সক্ষম করে এই অন্তর্জগতের প্রজ্ঞা সর্বদা আমি আবার বলছি সর্বদা আমাদেরকে সঠিক সময়ে সঠিক স্থানে পরিচালিত করে আপনার ঐশ্বরিক বুদ্ধিমত্তা জানে আপনার জন্য কোনটি সবচেয়ে উত্তম সৃজনশীল বিস্তৃত গঠনমূলক চিন্তা ও পরিকল্পনার সাহায্যে আমরা আমাদের জীবনে অলৌকিকতা সৃষ্টি করতে পারি আমরা প্রতিটি উপায়ে প্রতিদিন ভালোবাসা আলো শান্তি ও ঐক্যতানের গতিপথ বা মাধ্যম হতে পারি আমরা আমাদের অস্তিত্বের জীবনে অলৌকিকতা জাগ্রত করতে পারি এবং আমাদের ঐশ্বরিক জন্ম অধিকার দাবি করতে পারি আর তা হচ্ছে ঐশ্বরিক বুদ্ধিমত্তা স্বর্গীয় ভালোবাসা প্রতিটি কাজের মধ্যে আমরা যা করি এই সুন্দর চমৎকার মহিমান্বিত অলৌকিক ঐশ্বরিক বুদ্ধিমত্তা আপনার জন্য কাজ করতে আপনাকে সেবা প্রদান করার জন্য অপেক্ষা করছে এটা আপনাকে দেখাতে চায় আপনার দেবত্ব কামনা করে আপনার প্রাচুর্যের সাথে বেঁচে থাকা এবং সর্বদা শাশ্বত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবস্থায় থাকা কিভাবে মেডিটেশন করবেন আচ্ছা তো আপনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে আপনি এই পথেই যাবেন কি প্রস্তুতি দরকার আপনার কি প্রয়োজন কিভাবে আপনি মেডিটেশনের পথে যাবেন আপনার দরকার একটি চেয়ার একটি বিছানা অথবা মেঝে কুশন বা বালিশ একটি হালকা কম্বল যদি আবহাওয়া ঠান্ডা থাকে মৃদু শিথিলকরণ মিউজিক অপরিহার্য নয় তবে উপকারী মেডিটেশনের অনেক কলাকৌশল আছে তবে আমি খুব ব্যবহারিক মৌলিক একটি পদ্ধতি উপস্থাপন করছি যেটা দিয়ে আপনি শুরু করতে পারেন আমাদের সকলেরই মেডিটেশন লেভেলে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে কেমন করে আমরা যখন ঘুমাতে যাই ঠিক ঘুমিয়ে পড়ার আগে আমরা সেই স্তরে পৌঁছাই একে বলা হয় আলফা লেভেল সহজভাবে বলতে গেলে এটা মনে সেই শান্ত অবস্থা যেখানে আমাদের মস্তিষ্কের যৌগিক বা বুদ্ধিজাত বিচার বিবেচনা আর কাজ করে না মেডিটেশনের জন্য সময় নির্বাচন করে আপনি এখন স্বেচ্ছায় সচেতন অবস্থায় ঘুমিয়ে না পড়ে গভীর শিথিল অবস্থায় অবস্থান করতে পারেন এটাই মেডিটেশন মেডিটেশন চলাকালীন অবস্থায় আপনার চারপাশে কি ঘটছে সে বিষয়ে পুরোপুরি সজাগ থাকার সুযোগ মেডিটেশন আপনাকে দেয় মেডিটেশনের সময় প্রাক কোনো কল্পনা বা ভাবনা কি হবে বা কি হবে না এসব ধারণা করবেন না গোড়াতেই কোনো লক্ষ্য স্থির করবেন না যা আপনাকে হয়তো পরবর্তীতে হতাশ করতে পারে এবং এতে করে আপনার মনের মধ্যে সীমাবদ্ধতা আনয়ন করতে পারে আচ্ছা তাহলে শুরু করা যাক প্রস্তুতি চাহিদা বা প্রয়োজনীয়তা এবং অনুশীলনীগুলো পড়ুন এরপর চেষ্টা করুন 
তুলনা করবেন যে এর পরিবর্তে প্রত্যেকটি মেডিটেশনের মধ্যে ভিন্নতা উপলব্ধি পূর্বক উপভোগ করুন প্রস্তুতি শুরু করার পূর্বে ফোন বন্ধ করুন কেন যত তাড়াতাড়ি আপনি আপনার নিজের জন্য একটু সময় বের করার চেষ্টা করবেন দেখবেন এটা বেজে উঠবে কেবলমাত্র ছোট একটু চিত্র বিক্ষেপ আমাদের মনোযোগ ভিন্নমুখী করে দিতে পারে আপনার যদি পোষা বিড়াল বা কুকুর থাকে তাদেরকে বাইরে রাখুন কেন এই পশু পাখিগুলো অবশ্যই আরেক ধরনের চিত্র বিক্ষেপণের কারণ ঘটাতে পারে যা আপনাকে প্রশান্ত হওয়া থেকে নিরস্ত রাখবে কর্মশক্তি হচ্ছে শান্তিময় ও ভালোবাসাপূর্ণ এবং প্রাণীরা প্রবৃত্তিগতভাবে ভিন্ন উপায়ে সাড়া দেয় আমার বিড়াল আমার কাছে আসে আমার গায়ে তার মাথা রাখে অথবা পায়ের কাছে গুটিসুটি হয়ে বসে থাকে এবং আনন্দে ঘর ঘর আওয়াজ করে আমি আসলে এ ধরনের মনোযোগ বিক্ষেপ চাই না যদি আপনার ছোট বাচ্চা বা ছেলে মেয়ে থাকে তাহলে তারা ঘুমিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাই আপনার জন্য হিতকর দেখবেন আপনি যখন মেডিটেশন করতে করতে কুশলী হয়ে উঠবেন তখন এসব চিত্র বিক্ষেপ আপনার জন্য আদৌ কোনো প্রভাব ফেলবে না আপনি আপনার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত রেখে আপনার চারপাশে যা হচ্ছে সে বিষয়ে পুরোপুরি সচেতন থাকতে পারবেন রেডিও বা টেলিভিশন বন্ধ করুন তবে যদি আপনার পছন্দের কোনো ক্লাসিক্যাল মিউজিক বা আবহ সঙ্গীত থাকে মৃদুলয়ে বাজান এটা আপনার মনকে প্রশান্ত করতে সহায়তা করবে নিশ্চিত হন আপনার মূত্রথলি খালি আট সাত পোশাক খুলে ফেলুন বা ঢিলা করুন শক্ত বেল্ট ও শক্ত কাপড় আরেকটি বাধা আপনি ইচ্ছা করলে নগ্ন হয়েও মেডিটেশন করতে পারেন আপনার অভিরুচির ব্যাপার যদিও তার দরকার নেই আপনার দরকার বসার জন্য একটি চেয়ার আর শোয়ার জন্য একটি বিছানা এটা আপনার পছন্দের উপর নির্ভর করবে মূল কথা হল আপনি স্বাচ্ছন্দ বোধ করছেন কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হন কুশন বা বালিশ ব্যবহার করুন যদি চেয়ারে বসে করেন তাহলে আপনার পায়ের নিচে কুশন স্থাপন করুন এটা আপনার পায়ের ওপর যে কোনো ধরনের চাপ লাঘব করবে যদি বিছানায় বা মেঝেতে শুয়ে পড়েন আপনার হাঁটুর নিচে বালিশ স্থাপন করুন কিভাবে মেডিটেশন করতে হয় প্রথমে আমি পরামর্শ দিই একটি চেয়ারে সোজা হয়ে বসুন যাতে আপনার মেরুদণ্ড সোজা থাকে শক্ত নয় সোজা যখন আপনি বিছানায় বা মেঝেতে শুয়ে করবেন তখন ঘুম এসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সে কারণে সোজা হয়ে বসে করাটা ভালো বাধ্যতামূলক নয় তবে উপকারী কুশনের ওপর স্থাপন করে আপনার পা যথাযথভাবে মেঝেতে রাখুন হাঁটুর ভাঁজ খুলে রাখুন তা না হলে রক্ত সংবহনে বাধা সৃষ্টি হবে আপনার হাত আপনার পাশে বা কোলে রাখুন আবারও বলছি যেটা আপনার সুবিধাজনক মনে হয় আপনার স্বাচ্ছন্দ্য এখানে মুখ্য আপনি যদি মেঝেতে শুয়ে পড়তে পছন্দ করেন তাহলে নিশ্চিত হন আপনার হাঁটুর নিচে বালিশ বা কুশন আছে কিনা এটা আপনার মেরুদণ্ডের চাপ বন্ধ করবে এবং টেনশন উপশম করবে এছাড়াও নিশ্চিত হন বাতাস চলাচল কোনো দিক থেকে বিঘ্নিত হচ্ছে কিনা আপনার শরীর মোচর দিন যতক্ষণ না আপনি সম্পূর্ণ রূপে স্বস্তিবোধ করছেন যদি আপনি চান আপনার মাথার নিচে একটি ছোট বালিশ রাখতে পারেন কারণ আপনার স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করাটাই এখানে মুখ্য আপনার মেরুদণ্ড যতটা সম্ভব সোজা রাখুন যতটা আপনার জন্য সুবিধাজনক হয় আপনি যদি ঘুমে আচ্ছন্দ হয়ে পড়েন সেক্ষেত্রে আমার পরামর্শ হলো আপনি চেয়ারে বসে করুন আপনি এখন সম্পূর্ণভাবে আরামদায়ক অবস্থায় আছেন আপনার চোখ বন্ধ করুন তিনবার গভীরভাবে শ্বাস নিন ও ছাড়ুন এই ক্রিয়া যে কোনো বাহ্যিক টান অবমুক্ত করতে সহায়তা করবে গভীর শ্বাস প্রশ্বাস শিথিলায়নের অনুভূতিতে আবাহন করতে সহায়তা করে আপনি এখন মেডিটেশনের প্রক্রিয়া শুরু করতে প্রস্তুত প্রথমেই জানতে হবে কিভাবে শ্বাস প্রশ্বাস নিতেও ছাড়তে হয় আপনি এখন যেটা করছেন এই পদ্ধতি দীর্ঘকাল ধরে অনুমোদিত হয়ে আসছে এবং আমরা সচেতনভাবে লক্ষ্য করব যে আমাদের নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসছে আমরা সব সময় ছোট ছোট শ্বাস প্রশ্বাস নিতে অভ্যস্ত এর কারণ হচ্ছে আমাদের যখন জন্ম হয় বাতাস দ্রুত আমাদের ফুসফুসে প্রবেশ করেছিল বৃহৎ অক্সিজেনের ঢেউয়ের সাথে তরঙ্গায়িত হয়ে এটা আমাদের নতুন সূক্ষ্ম অপরিণত দেহের জন্য ছিল কিছুটা ধাক্কা 
আমরা আমাদের স্মৃতির মধ্যে বদ্ধমূলভাবে প্রবেশ করে ছোট ছোট অগভীর শ্বাস প্রশ্বাসে অভ্যস্ত হয়ে গেছি অগভীর শ্বাস প্রশ্বাস দেহের আহার্য গায় আর গভীর শ্বাস প্রশ্বাস আমাদের আত্মার আহার্য গায় ঐশ্বরিক বুদ্ধিমত্তা জানে কখন আমাদের অতিরিক্ত অক্সিজেন বৃদ্ধি প্রয়োজন এবং আমরা হাই তুলি হেঁচকি তুলি অথবা দীর্ঘশ্বাস ফেলি এই কার্যক্রমগুলো আমাদের সত্তার ভেতরে গভীরভাবে কার্যক্রম করে যা সবই গুরুত্বপূর্ণ জীবন বাঁচানো শ্বাস প্রশ্বাস প্রক্রিয়া আমাদের একটি জানা বাস্তবতা হচ্ছে যে আমরা খাদ্য পানি ছাড়া অনেক দিন বাঁচতে পারি কিন্তু আমাদের দেহ শ্বাস প্রশ্বাস ছাড়া খুব অল্প সময় টিকে থাকতে পারে মেডিটেশনের ভেতর দিয়ে আমরা এখন সচেতন প্রচেষ্টায় আমাদের দেহের এই শ্বাস প্রশ্বাস প্রক্রিয়া চালাতে পারি এবং অনেক বড় উপায়ে এর ফল লাভ করতে পারি তো শ্বাস প্রশ্বাস প্রক্রিয়ায় আছি মেডিটেশনের মুখ্য বিষয় হলো শ্বাস প্রশ্বাসের দিকে মনোযোগ দেয়া ধীরে ধীরে শ্বাস নিন ও ছাড়ুন শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ প্রক্রিয়াটি লক্ষ্য করুন শ্বাস প্রশ্বাস প্রক্রিয়াটিতে গভীরভাবে মনোযোগী হন অনুভব করুন বাতাস দ্বারা আপনার ফুসফুস জীবন রক্ষাকারী অক্সিজেনে ভরে উঠছে যেহেতু আপনি ধীরে ধীরে শ্বাস গ্রহণ করছেন খেয়াল করুন যে আপনার নাকের মধ্য দিয়ে বাতাসের প্রবাহ যাচ্ছে কোনো জোর করবেন না স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিন ও ছাড়ুন এবং আরাম অনুভব করুন আমি আবার বলছি স্বাভাবিকভাবে শ্বাস প্রশ্বাস নিন অনুভব করুন আপনার বুকের খাঁচা হালকাভাবে প্রসারিত হচ্ছে আপনার শ্বাস এক দুই তিন গণনা করা পর্যন্ত ধরে রাখুন ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে শ্বাস ত্যাগ করুন আপনার সমস্ত মনোযোগ শ্বাস ত্যাগের ওপর কেন্দ্রীভূত করুন বল প্রয়োগ করবেন না লক্ষ্য করুন বাতাস আপনার ওপরে ঠোঁটে মৃদু পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে এবং আপনার বুকের খাঁচা অবনমিত হচ্ছে এরপর স্বাভাবিকভাবে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করুন আপনার নিজস্ব গতিবেগে এবং রীতিতে যেখানে আপনি অভ্যস্ত আপনার চোখ বন্ধ করুন শ্বাস প্রশ্বাসের গভীরতা মৃদুভাবে ও স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি করতে আরম্ভ করুন প্রত্যেকটি নিঃশ্বাস গভীরভাবে নিন ও ত্যাগ করুন এ সময় অনুভব করুন শ্বাস ভেতরে প্রবেশ করে বেলুনের মতো ফুলে উঠছে অক্সিজেনের উপস্থিতি অনুভব করুন আপনার পেট বা লোয়ার অ্যাবডোমেন পাকস্থলী ও তারপর আপনার বুকে এই প্রক্রিয়াটি করুন ধীরে ধীরে হালকাভাবে এবং গভীরভাবে শ্বাস ত্যাগ করুন ধীরে ধীরে হালকাভাবে যেমনভাবে আপনি শ্বাস গ্রহণ করছিলেন শিথিল হন কোনো কিছুতে বল প্রয়োগ করবেন না শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করার সময় আপনি যে অনুভূতি লাভ করবেন এটা অনেকটা মৃদু ঢেউয়ের মতো এবং ইংরেজি এস বর্ণের মতো পুনরায় অনুভব করুন আপনার সমগ্র বুক ও পেট প্রত্যেকটি শ্বাস গ্রহণের সাথে আরও বেশি হালকাভাবে বিস্তৃত হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যেই এই প্রক্রিয়াটি আপনার জন্য সহজ হয়ে উঠবে ধীরে ধীরে আপনার লোয়ার অ্যাবডোমেন পাকস্থলীয় বুক বিস্তৃত করুন গভীরভাবে আরও গভীরভাবে সব সময় আপনার শ্বাস প্রশ্বাসে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করুন কোনো কিছুতে বল প্রয়োগ করবেন না শ্বাস গ্রহণ করুন ধরে রাখুন শ্বাস ত্যাগ করুন ধীরে ধীরে হালকাভাবে প্রত্যেকটি শ্বাস গ্রহণের সাথে সাথে আপনার দেহে বেশি আরও বেশি শিথিল অনুভূতি অনুভব করুন অনুভব করুন শ্বাস ত্যাগ করার সাথে সাথে আপনার সব হতাশা উত্তেজনা দুশ্চিন্তা বা মানসিক চাপ ভয় দূর হয়ে চলে যাচ্ছে প্রত্যেকটি শ্বাস গ্রহণের সাথে সাথে আপনার দেহে বেশি আরও বেশি শিথিল অনুভূতি অনুভব করুন অনুভব করুন শ্বাস ত্যাগ করার সাথে সাথে আপনার সব হতাশা উত্তেজনা দুশ্চিন্তা বা মানসিক চাপ ভয় দূর হয়ে চলে যাচ্ছে আনুমানিক পাঁচ মিনিট এটা করুন এই অনুশীলন শেষ করার পর হাত পা নাড়ুন চোখ খুলুন যেন আপনি গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠছেন নোট নিন বা লিখে রাখুন এখন আপনার কেমন অনুভূতি হচ্ছে অব্যাহত চর্চায় এই অনুশীলন আরও নিখুঁত হবে এবং প্রতিদিন পাঁচ মিনিট এই প্রক্রিয়া নিশ্চিতভাবে অব্যাহত রাখার সক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাস লাভ করবেন পদ্ধতি সহজতার জন্য মনোযোগ সরিয়ে ফেলবেন না যাত্রা শুরু হলে বন্ধ করবেন না এর ফলাফল পরিপূর্ণভাবে শান্তিপূর্ণ পরিপূর্ণভাবে শক্তিশালী হতে পারে এটা মনে রাখা হিতকর যে আপনি এই মেডিটেশন সেশন সম্পূর্ণ আপনার নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন নিজের প্রতি সৎ হন 
যদি আপনি অনুভব করেন আপনি কিছুই অর্জন করছেন না নিজেকে দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলবেন না মনে রাখবেন আপনি কোনো লক্ষ্য স্থির করেননি এই অনুশীলন থেকে আপনার কোনো প্রত্যাশা নেই আপনি শুধু শ্বাস প্রশ্বাস প্রক্রিয়া চর্চা করছেন আপনার জীবন রক্ষাকারী শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাপারে সজাগ হচ্ছেন এবং নিজেকে প্রদান করছেন শিথিলায়তা ও আরাম এটাও মনে রাখবেন যে সব কিছু জীবনে আপনি যা শিখেছেন হামাগুড়ি দেয়া কথা বলা স্কুলে যাওয়া সময় লেগেছে এবং আপনি চেষ্টা করে গেছেন তাই আমি বলি চেষ্টা করুন দুশ্চিন্তা নয় আপনার করা মৌলিক পদক্ষেপগুলোই পরবর্তীতে অভ্যাসে পরিণত হবে দক্ষতায় পরিণত হবে কিছুকাল পরে আপনি ক্রমে ক্রমে আপনার নিরবতা নিজনতার সময় অনেক বিভিন্ন বিষয়ে সূক্ষ্মভাবে সজাগ হয়ে উঠবেন যা আপনি আগে ভাগে জানতেন না এবং এগুলোকে আপনি আপনার জীবনে প্রয়োগ করতে পারবেন যখন আপনি দেখবেন আপনার শ্বাস প্রশ্বাস প্রক্রিয়াতে সম্পূর্ণরূপে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন তখন এর সময় বৃদ্ধি করে দশ মিনিট পনেরো মিনিট কুড়ি মিনিট অথবা যতটুকু সময় আপনি ইচ্ছা করেন করতে পারেন ধীরে ধীরে আপনার সময় বাড়ান তাড়াহুড়া করবেন না মূল সূত্র হচ্ছে যা আপনার জন্য সুবিধাজনক অনুশীলন টেলিফোন বন্ধ রাখুন বিড়াল বা কুকুরকে বাইরে রাখুন এবং পোষা পাখিকে ঢেকে রাখুন বাচ্চা না ঘুমানো পর্যন্ত অপেক্ষা করুন রেডিও বা টেলিভিশন বন্ধ রাখুন বাথরুম সেরে ফেলুন এবং সকল আট সাট পোশাক খুলে ফেলুন বা ঢিলা করুন আপনার দরকার একটি চেয়ার একটি বিছানা বা মেঝে এর সাথে আপনার হাঁটুর নিচে রাখার জন্য একটি বালিশ বা খুশন নিজেকে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখুন স্বাচ্ছন্দ হচ্ছে মূল চাবিকাঠি এরপর ধীরে ধীরে শ্বাস নিন ও ত্যাগ করুন শ্বাস গ্রহণের দিকে মনোযোগ দিন শ্বাস ধরে রাখুন তিন পর্যন্ত গণনা করুন তারপর ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ করুন এই প্রক্রিয়ায় প্রতিদিন পাঁচ মিনিট অনুশীলন করুন সময় সীমা বাড়াবেন আপনি যখন মনে করবেন পরিশেষে আপনার চোখ খুলুন আরমোড়া ভাঙুন এবং পুনরায় আপনার কর্মজীবন শুরু করুন মেডিটেশন নিজেকে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ অবস্থায় রাখুন সকল ধরনের উত্তেজনা প্রত্যাশা এবং ভয়কে মন থেকে চলে যেতে দিন তারপর মনকে প্যারাসুটের মতো মনে করুন মুক্ত স্বাধীন এটাই একমাত্র উপায় বা পথ যা দক্ষতার সাথে কাজ করে প্রথমে আপনার উত্তেজনা মানসিক চাপ এবং দ্রুত ধাবমান দুশ্চিন্তাকে চলে যেতে দিন গভীর শ্বাস নিন শ্বাস ঢুকছে বের হচ্ছে আবার শ্বাস নিন শ্বাস ত্যাগ করুন নিজেকে আরামপ্রদ অবস্থায় রাখুন মেরুদণ্ড সোজা করে চেয়ারে বসুন হাঁটুর ভাঁজ খোলা থাকবে শ্বাস ঢুকছে বের হচ্ছে চোখ বন্ধ রাখুন ও শিথিল হন শ্বাস প্রশ্বাস প্রক্রিয়ায় মনোযোগ দিন আপনার দেহকে শ্বাস প্রশ্বাসের মৃদু ছন্দের সাথে শান্ত হতে দিন শ্বাস ঢুকছে বের হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিন ও ত্যাগ করুন এবং প্রত্যেকটি নিঃশ্বাস গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠবে তারপর এক আপনার পায়ের পাতার দিকে মনোযোগ দিন এবং পায়ের পাতার প্রত্যেকটি পেশিকে সংকুচিত করুন নিঃশ্বাস বের হওয়ার সাথে সাথে পায়ের পাতা শিথিল করুন প্রক্রিয়া চলতে থাকুক দুই আপনার পায়ে মনোযোগ দিন পেশিগুলো সংকুচিত করুন নিঃশ্বাস বের হওয়ার সাথে সাথে পা শিথিল করুন প্রত্যেকটি নিঃশ্বাসে আপনার পা আরও বেশি শিথিল হবে শ্বাস নিন আপনার তলপেটে মনোযোগ দিন আবার আপনার পেশিগুলো সংকোচন করুন নিঃশ্বাস বের হতে দিন এবং আপনার নিতম্ব পেলফিক এলাকা ও জননেন্দ্রিয় শিথিল করুন শুধু বাতাস যেতে দিন এবং শিথিল হন শ্বাস নিন চার আপনার বুকে মনোযোগ দিন পেশিসমূহ সংকোচন করুন বাতাস বের করার সাথে সাথে আপনার বুক পিঠ মেরুদণ্ড শিথিল করুন প্রত্যেকটি নিঃশ্বাসের সাথে আপনি আরও আরও বেশি শিথিল হচ্ছেন পাঁচ আপনার কাঁধ ও বাহুর দিকে মনোযোগ দিন আবার পেশিগুলো সংকোচন করুন নিঃশ্বাস বের করুন এবং আপনার কাঁধ বাহু হাত শিথিল করুন বাতাস বের করুন ও শিথিল হন অনুভব করুন উত্তেজনা দূরে চলে যাচ্ছে যেন আপনি একটি খুব ভারী ওভারকোট খুলে রাখছেন 
श्वास ग्रहण कर घर दिखे मनोज दिन पेशी संकोचन कर शर अंशी खूब गुरुत्वपूर्ण क्यों ना ये भारि मानसिक चापूर्ण एलिका निःश्वास त्याग करारे साथ घर शिथिल कर निश्वास बेर होते दिन शिथिल हन आपनर घर ये आर कर निश्वास सम्पूर्ण भाव बेर कर शिथिलता अनुभव कर श्वास नीन सत आपनर माथाय मनोज दिन मुखमंडल और माथार प्रत्येक पेशी संकोचन कर तक हम अनुभव करतेनर माथा झाँक दीचे नुटे जख निश्वास त्याग करबें तक अनुभव कर चोख दुटो कटक भेतरे मृदु भावे विश्राम पा शिथिल हन श्वास नीन श्वास त्याग कर अनुभव करपनर त्वक आपनर अस्थिर काठाम मृदु भाव विश्राम आपनर मुखर भेतरे नीचे चोल सामान्य फाँक कर श्वास ग्रहण और त्याग कर सब उत्तेजना चले जो दिन श्वास नीन आपनर माथार ऊपर भागे मनोज दिन श्वास त्याग करते करते सकल दुश्चिंता चले जो दिन एन आपनर मन चोखे कल्पना कर एक चमत्कार ढे आपनर पायर पतार मध्य दिए ओपर दिखे उठसे श्वास बेर हार समय जार रंग सदा हो जा जिन समुद्र थे भेसे आसा मृदु ढे सैकत तीर से आदर छोआ दिए जा प्रत्येक श्वास प्रश्वास प्रक्रिया अब्याहत रख जतना अपना समग्र देह सदा आलोते आश्लिष्ट हो अपना निजे के शांतिपूर्ण अवस्थाय रख जतार इच्छे कर जो अपनी शिथिलये आत्मविश्वास उठबें तक शुद्ध एक थे सद गणना कर प्रत्येक नम्बर देहर जथाथ अंशगुल शिथिलयित कर सम्पूर्ण गभर शिथिलयन अर्जन करते जत बार प्रयोजन य प्रक्रिया करते अध्याय छय मेडिटेशने की अभिज्ञता लाभ करते पूर्ववर्ती अनुशीलनगुलोते आनी अनेक अभिज्ञता लाभ करबें एर मध्य कि पा देहर विक्षिप्तता जाना के स्थिरता शिथिल हवा और श्वास प्रश्वास बाधा प्रदान कर आसले एक गभर अवचेतन आत्मघात जाजे मध्य सृष्टि कर प्राय क्षेत्र निजे दोषी मन करीजे निजे के उत्कृष्ट समय दीना मेडिटेशन जो शुरू कर अभिज्ञता सबा लाभ कर चुलकान अभिज्ञता अपना शर प्राय प्रत्येक अंश चुलकाते चाहिए इटा के उपेक्षा कर शुद्ध अपना श्वास प्रश्वास दिखे मनोज दिन ये चले जाए माझे माझे माथा घूरते परे कंतु ये उद्विग्न हार कि नहीं कारण समग्र अक्सिजें आपनर मस्तिष्के जा पुष्टि सरबराह कर देहर स्पंदन घटते परे एट उपेक्षा करपनर श्वास प्रश्वास दिखे मनोज दिन आपनर प्रसाव बेग पे अस्वस्ती होते त्याग कर शुरू कर पुनर श्वास प्रश्वास क्रिया और शिथिलयन शुरू कर पुनर श्वास प्रश्वास क्रिया और शिथिलयन शुरू कर घड़े और मेरुदंड व्यथा अनुभव होते व्यथा करते डोरबेल कलिंग बेल बाजते परे गतकाल आजकल ए भविष्य की है ये भावनागुलो आपनर मने आसा जावा करते जदि तई है तब यो जो दिन आपनर मन भेतर दिए चले जो दिन एर अर्थ हे सेगल अनुसरण करबें ना कि आपनर मनोज श्वास प्रश्वास क्रियार दिखे फिर आन कथा आपनर देह यह बार्ता बोले पाठाते परे ओ हे यब त्याग करो हमें निश्चित ना कि हे सब एधरण अभिज्ञता हमार आगे कखो है बार्तागुलंगित दे कत चाप देहे मेडिटेशन एगुलो मुक्त हार सूचक दे मुक्त कर मन रखबें जो मेडिटेशन एक व्यय ये अपनार मन अभ्यंतरीण शांति भलोबासा के केंद्रीभूत करीवन आलो के केंद्रीभूत करते सहाज्य कर 
এটি আপনার অস্তিত্বকে একীভূত হতে সাহায্য করে শুধুমাত্র মেডিটেশন করার সময় নয় বরং আপনার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে এটি একটি মানসিক ব্যায়াম একটি শারীরিক ব্যায়াম এবং একটি আত্মিক ব্যায়াম ধ্যানস্থ হয়ে আপনি ঐশ্বরিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য অনুসরণ করতে পারেন এটি একটি সত্তার অবস্থা যা আপনাকে সরাসরি যোগাযোগ করাতে সক্ষম ঈশ্বরের সাথে বিশ্বজনীন মনের সাথে আত্মার সাথে আপনি যে নামে ইচ্ছা ডাকেন এটি হচ্ছে সব কিছুর সারাংশ এই গ্রহের ভালোবাসার নির্যাস কখনো হাল ছেড়ে দিবেন না আপনি হয়তো মেডিটেশন বন্ধ করে দিতে পারেন এবং এই অজুহাতগুলো দেখাতে পারেন সময় নেই আমি ভয় পাই আমি জানি না কিভাবে করতে হয় আপনার অহং কিছু না কিছু উপায় খুঁজে পেয়ে যায় আবার ঘুম এসে যায় আমি নিশ্চিত না এটা সঠিকভাবে আমি করতে পারছি কি না একটি কথা আমি প্রায়শই সবাইকে বলতে শুনি প্রচুর ভাবনা চিন্তা আমার মাথার ভেতরে ঘুরপাক খায় ভালো কথা চিন্তা ভাবনাগুলো যখন আপনার মনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় এটা নিছক একটি পরিষ্কারক ও অপসারণ প্রক্রিয়া যখন এটা ঘটবে চিন্তা ভাবনাগুলোকে অনুসরণ করবেন না আপনার মনোযোগ শ্বাস প্রশ্বাস প্রক্রিয়ার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন এই চিন্তা ভাবনাগুলোকে আপনার নেতিবাচক মনে হতে পারে কিন্তু এটা আসলে ইতিবাচক ও ভালো লক্ষণ কারণ আপনার দেহ সব ধরনের টেনশন থেকে মুক্ত হতে চায় আপনার ঐশ্বরিক বুদ্ধিমত্তা ময়লা আবর্জনা সাফ করে যা আপনি আপনার জীবনের পথে জমা করেছেন সুতরাং এটাকে চলে যেতে দিন আপনার মনোযোগ শ্বাস প্রশ্বাসে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন এটা এমন নয় যে আপনি আপনার দেহকে খাওয়াবেন আর আপনার মন ও ঐশ্বরিক বুদ্ধিমত্তা ভালো উপাদানের সাথে যা কিছু আছে তা ছুঁড়ে ফেলবে বা বর্জন করবে বরঞ্চ আপনি যখন আপনার বিক্ষিপ্ত চিত্র নিয়ে মেডিটেশন করবেন আপনার মন সে সব কিছুই ছুঁড়ে ফেলবে বা বর্জন করবে যা আপনার জন্য ভালো নয় যখন আপনার মেডিটেশনের সময় বৃদ্ধি পাবে তখন অনেক অভিজ্ঞতা অনুভূত হবে কারণ আমরা সবাই অনন্য এবং আলাদা সুতরাং প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা ভিন্ন রকম হতে পারে আপনি মেডিটেশন ছেড়ে না দিয়ে ধীরে ধীরে মনোযোগ বাড়ালে এটা আপনার জন্য প্রতিদিন সর্বোচ্চ উত্তম কিছু বয়ে নিয়ে আসবে কিছু মানুষের তাদের চোখের সামনে চমৎকার ছবি ভেসে ওঠে কিছু অভিজ্ঞতা উজ্জ্বল রঙের কেউ দেখে মেডিটেশনের সময় তাদের চোখ তাদের নিজেদের দিকে তাকিয়ে আছে এটা খুব ভালো এর অর্থ আপনি শিথিলায়নের গভীর স্তরে মেডিটেশন করছেন এসব কোনো কিছুই আদই শঙ্কিত বা ভীত হওয়ার মতো কিছু নয় ভয় বা ভীতি আপনার নিজের মনের ভেতরেই জন্মায় এবং মাঝে মাঝে এগুলো আপনার মেডিটেশনের সময় উপস্থাপিত হতে পারে আপনার ক্ষমতা আছে আপনার নিজের ভেতরে তাদেরকে দেখার ভালোবাসা ও বিশ্বাসের সাথে তাদের মুখোমুখি হন সেগুলো অদৃশ্য হয়ে যাবে আসলে আপনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন সুতরাং আপনি খুব সহজেই সেগুলোকে বিলীন করে দিতে পারেন আপনার অভিজ্ঞতাগুলো একটি ডায়েরিতে লিখে রাখুন প্রত্যেকটি সেশনে আলাদা রকম অভিজ্ঞতা হবে সুতরাং রেকর্ড রাখা গুরুত্বপূর্ণ এই উপায়ে ডায়েরিতে লিখে রাখার মাধ্যমে অভিজ্ঞতাগুলো নথিভুক্ত হতে পারে এবং পরে দেখা যেতে পারে যখন আপনি সেগুলো দেখবেন আপনার নিজের ও অন্যের জীবনে সচেতনতা বিস্তৃত করতে একটি বোধ শক্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে মেডিটেশন আপনার দৈনন্দিন জীবনের জন্য অন্তর্দৃষ্টি বাড়ানোর ও পথ নির্দেশ গ্রহণের একটি উত্তম পদ্ধতি এটা আপনার ভেতরের ঐশ্বরিক বুদ্ধিমত্তাকে পূর্ণ প্রকাশিত করার একমাত্র উপায় আমরা সবাই আমাদের এই গ্রহে ভালোবাসা ও শান্তি নিয়ে বাস করতে চাই কিন্তু আমাদের ভেতরে কি আছে সেটা চিনতে ব্যর্থ হই আমরা সব সময় মনে করি সম্ভবত এটা অন্যের মধ্যে আছে আমার মধ্যে নেই মেডিটেশনের সময় আপনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করবেন তা অসীম মেডিটেশন আপনার বহু জিনিসের সচেতনতা বৃদ্ধি করবে কিছু লোক বলেছেন এটা তাদের আক্ষরিকভাবে চিন্তা দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিয়েছে সমস্যাগুলোকে যেতে দিন 
এই প্রক্রিয়াটি সহজে অনুশীলন করতে আমি আপনাকে পরামর্শ দিই নির্দেশনাগুলো রেকর্ড করে নিতে এবং পরে যথোপযুক্ত সময়ে সেগুলোকে প্লে করে শুনবেন নিম্নের সংক্ষিপ্ত মেডিটেশনটি আপনার চিন্তা ভাবনা ও সমস্যা মন থেকে দূর করতে সক্ষম সুতরাং আপনার মন মুক্তভাবে সবকিছু চিন্তা ভাবনা করতে পারবে চেয়ারে আরাম করে বসুন মেরুদণ্ড সোজা রাখুন হাঁটুর ভাঁজ খুলুন তিনটি দীর্ঘশ্বাস নিন এবং বড় করে শ্বাস ছেড়ে দিন তিনটি দীর্ঘশ্বাস নিন এবং বড় করে শ্বাস ছেড়ে দিন এখন আপনার শ্বাস প্রশ্বাসে মনোযোগ দিন পঞ্চম অধ্যায়ের মতো এক থেকে সাত পর্যন্ত গণনা করুন এক পায়ের পাতা শিথিল করুন দুই পা শিথিল করুন তিন তলপেট বা অ্যাবডোমেন শিথিল করুন চার বুক শিথিল করুন পাঁচ কাঁধ শিথিল করুন ছয় ঘাড় শিথিল করুন সাত মাথা শিথিল করুন আপনি প্রস্তুত এখন সম্পূর্ণ রূপে শিথিল হন আপনার মনের চোখে দেখুন ও অনুভব করুন নিজেকে একটি ঘন সবুজ তৃণভূমির মধ্যে দীর্ঘ বৃক্ষ সমূহ রাজকীয়ভাবে নীল আকাশের নিচে প্রবাহিত অজস্র বন ফুল রংধনুর রঙে বিচ্ছুরিত হচ্ছে বাতাসের স্বচ্ছ গন্ধ নিন অনুভব করুন মৃদুমন্দ হাওয়া আপনার শরীরে আলতভাবে ছোঁয়া দিয়ে যাচ্ছে নিজেকে দেখুন এই প্রশান্ত দৃশ্যের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন কোনো কিছুতে জোর করবেন না শুধু নিজেকে প্রবাহের মধ্য দিয়ে যেতে দিন প্রত্যেকটি শ্বাস নেওয়ার সাথে আপনি আরও বেশি শিথিল হচ্ছেন আরও মনোযোগী হচ্ছেন কেন্দ্রীভূত হচ্ছেন আপনার নিজস্ব সত্তায় ধীরে ধীরে শ্বাস নিন ও ত্যাগ করুন পথ ধরে চলতে থাকুন আপনি শুনতে পাচ্ছেন পাখিরা আনন্দে গান করছে প্রজাপতিরা আপনার চোখের সামনে নেচে বেড়াচ্ছে আপনি এখন একটি বৃহৎ রঙিন বেলুন লক্ষ্য করুন যার নিচে উঁচু ঝুরি দড়ি দিয়ে মাটির সাথে বেঁধে রাখা আপনার সব দুশ্চিন্তা এই ঝুরির মধ্যে রাখুন আপনার মনের ভয়গুলো খুঁজে দেখুন এবং ঝুরির মধ্যে রাখুন কোনো কিছুতে জোর করবেন না শুধু যে আপনার মন থেকে বের হয়ে আসে তা ঝুরিতে রাখুন এই ঝুরি সব কিছু ধারণ করতে সক্ষম যা আপনি ইচ্ছা করেন ঝুরির মধ্যে সব ভয় দুশ্চিন্তা হতাশা ক্রোধ ও সন্দেহ রাখুন যখন সব কিছু রাখা শেষ হয়ে যাবে তখন মাটিতে ঝুরির সাথে বেঁধে রাখা দড়িটি খুলে ফেলুন এক দুই তিন চার তারপর গ্যাস ভরা বেলুনের স্বাভাবিক টানে ঝুরিটি বাতাসে ভাসতে থাকবে চলতে থাকবে চলে যাচ্ছে দূরে আরও দূরে ওপরে আরও ওপরে মহাবিশ্বে যতক্ষণ না এটা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে মহাশূন্যে আপনি এখন খুব ভালো বোধ করছেন এখন আপনি দুশ্চিন্তা মুক্ত আপনার স্বচ্ছ মন এখন যে কোনো নির্দেশনা গ্রহণ করতে প্রস্তুত এই মুহূর্তে আপনার জীবনের জন্য যা প্রয়োজন এই স্থানে কিছু সময়ের জন্য স্থির থাকুন আপনার অন্তরের কণ্ঠস্বর শুনুন এবং জানুন যা আপনার জন্য সত্য আপনার ডিভাইন ইন্টেলিজেন্স বা ঐশ্বরিক বুদ্ধিমত্তা কথা বলবে কেমন বোধ করছেন হালকা নিশ্চিন্ত শিথিল খুব ভালো বোধ করছেন চমৎকার তো তখন আপনি কি করেছিলেন আপনি আপনার চিন্তার মাধ্যমে একটি শান্তিময় অস্তিত্ব তৈরি করেছেন আপনার চিন্তা কল্পনার অনুসঙ্গী ছিল আপনি দেখতে পেয়েছেন বা অনুভব করেছেন আপনি একটি বাস্তবতার অনুভূতি বহন করে এনেছেন এই বাস্তবতা আপনার তৈরি আপনি একটি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছেন 
সুতরাং আপনি নিজেকে খুব শক্তিশালী সত্তায় পরিণত করেছেন চিন্তা যা আপনি করেন তাই আপনার জীবন তৈরি করে মনোযোগ বা একাগ্রতা আসলে মনোযোগ বলতে আমরা কি বুঝি এর অর্থ হলো কোনো একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে তাকানো একাগ্র হওয়া যে কোনো কার্যকলাপের কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ বা গভীর অভিনিবেশ সহকারে নজর দেয়া আপনি যদি কোনো একটি বিষয়ে স্পষ্ট স্বচ্ছ ছবি নিজের মধ্যে নিয়ে আসতে পারেন তাহলে ওই বিষয়ে খুব দ্রুত সহজেই মনোযোগী ও একাগ্র হতে পারবেন আপনি যদি বলেন এটা তো সহজ আমি তো এটা পারি খুব চমৎকার তাহলে এখনই চেষ্টা করুন আপনি যখন এই লেখা পড়ছেন আপনি কি পুরোপুরি মনোযোগী আপনি যা পড়ছেন তার প্রতিটি শব্দ কি নিবিষ্ট হয়ে লক্ষ্য করছেন নাকি আপনার মন এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে আপনার চোখ কি ভারী হয়ে আসছে চেয়ারে বসে কি উসখুস করছেন চিত্র বিক্ষেপ ঘটছে যে কোনো একটি বস্তুকে বেছে নিন এবং আপনার সামনে রাখুন গভীর শ্বাস নিন ও ছাড়ুন শিথিল হন তারপর সেই নির্দিষ্ট বস্তুটির দিকে মনোনিবেশ করুন কতক্ষণ ওই লক্ষ্য বস্তুটির দিকে আপনি মনোযোগ রাখতে পারেন তা নোট করে রাখুন আপনি কেমন অনুভব করছেন প্রথমে আমার পরামর্শ হল পাঁচ মিনিট নীরব হয়ে বসুন প্রথমে কয়েক সেকেন্ড মনোযোগ রাখতে পারলেই হবে পরবর্তীতে আপনি সময় বাড়াতে পারবেন এবং পুরো বিষয়টি হ্যান্ডেল করতে পারবেন ধীরে ধীরে আপনার একাগ্র হওয়ার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে আপনি কি টেলিভিশন দেখেন আপনি যখন দেখবেন নোট নিন আপনি কি টেলিভিশন দেখায় পুরোপুরি মনোযোগী নাকি আপনার মনে হাজার হাজার চিন্তা ভেসে বেড়াচ্ছে যখন টেলিভিশন চলছে তখন কি আপনি সেদিকেই মনোযোগী নাকি পানি খাচ্ছেন সিগারেট খাচ্ছেন কিছু একটা পড়ছেন কথা বলছেন ঘুমাচ্ছেন সেলাই করছেন অথবা আপনি সত্যি খুব মনোযোগী এবং যা দেখছেন তা নিবিষ্ট হয়ে আত্মীভূত করছেন আমরা একাগ্রতার কথা বলছি টিভি বন্ধ করার কথা বলছি না এর মধ্যে পার্থক্য আছে আপনি যা দেখছেন আমাদের জীবনযাত্রায় আমরাই তা সৃষ্টি করেছি আমাদের একাগ্রতাকে খণ্ড খণ্ড করেছি এবং ফলাফলে পেয়েছি বহুমুখী খণ্ড খণ্ড জীবন আপনি যে বিষয়ে মনোযোগী বা আগ্রহী হবেন একাগ্রতার মাধ্যমে সেই দৃশ্য বা ছবি সুস্পষ্টভাবে আনয়ন করতে পারবেন ধ্যান বা মেডিটেশন আপনাকে শ্বাস প্রশ্বাস প্রক্রিয়া চিন্তা বা ভালো অবস্থায় থাকতে সাহায্য করবে আপনার মন হচ্ছে ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো যা আপনার চিন্তা অনুভূতি ও আবেগের সাথে এদিক ওদিক দুলছে মেডিটেশন আপনাকে সহায়তা করে অবিচলিত হতে এবং আপনার বিশ্লিষ্ট দোদুল্যমান পেন্ডুলাইমের মতো মনকে এক বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করতে যখন মেডিটেশন করবেন সব সময় চোখ বন্ধ রাখা আবশ্যকীয় বা জরুরি নয় একাগ্রতা চর্চায় আপনি অনেক কিছুই ব্যবহার করতে পারেন আপনার একাগ্রতা থাকবে কেবল একটি কেন্দ্রবিন্দুতে যেখানে আপনার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে অনুশীলনটি একই রকম কেন্দ্রীয় বিন্দুটির দিকে তাকানোর সময় শ্বাস প্রশ্বাসের দিকে মনোযোগ দিন একটি প্রিয় মনোযোগের বস্তু হচ্ছে জ্বলন্ত মোমবাতি শ্বাস গ্রহণ করুন ও ত্যাগ করুন এবং আপনার দেহকে শিথিল করুন আগের মতো নিয়মে এরপর মোমবাতির শিখার দিকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করুন আপনি এই চর্চাটি অন্ধকার বা আলোকিত যে কোনো কক্ষে করতে পারেন এটা আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে ক্রিস্টাল বা স্ফটিক ফুল ছবি ইত্যাদি চমৎকার ফোকাস পয়েন্ট হতে পারে এগুলোকে ফোকাস পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করে আপনি ফোকাসিংয়ের মাধ্যমে ধ্যান করা শিখতে পারেন এই পদ্ধতিতে আপনি আমার এই লেখার বিষয়ের সাথে একাত্ম হতে পারেন এবং আত্মীভূত করতে পারেন কিছুকাল এই চর্চার মাধ্যমে মেডিটেশনের সময় চোখ খুলে রাখা আরও সহজতর হবে এরপর আপনি মেডিটেশন শিখবেন দাঁড়ানো অবস্থায় ভিড়ের মধ্যে হাঁটার সময় লিফটে ব্যস্ত শপিং সেন্টারে যা আপনাকে দুশ্চিন্তা ও নেতিবাচকতা থেকে মুক্ত করবে আরও একটি ফলপ্রসূ ও নিরাময়কারী মেডিটেশন আছে 
যা করতে হয় একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য বা পূর্ণাঙ্গ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এটি সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে উন্মুক্ত হওয়ার জন্য খুবই উপকারী প্রতিফলকের মাধ্যমে আপনার চোখের সাথে সরাসরি সংযোগ করুন সম্পূর্ণরূপে চোখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখুন কমপক্ষে কুড়ি মিনিট এটি খুব নিরাময়কারী একটি অভিজ্ঞতা আপনি যা অনুভব করছেন দেখছেন ও অভিজ্ঞতা লাভ করছেন তা খেয়াল করুন একাগ্রতার আরেকটি পদ্ধতি আছে যে আপনি আপনার উপকারের জন্য মনকে ব্যবহার করতে পারেন সেটা হচ্ছে প্রত্যয়নের মাধ্যমে কিছু বলা এটাকে আপনি মন্ত্র বলতে পারবেন এটাকে আপনি মন্ত্র বলতে পারেন আপনার শ্বাস প্রশ্বাস প্রক্রিয়ার সাথে এটাকে সংশ্লিষ্ট করুন শ্বাস গ্রহণের সময় বলুন আমি আর শ্বাস ছাড়ার সময় বলুন প্রশান্ত আপনার শ্বাস প্রশ্বাসের ছন্দ একটি মানদণ্ডে পরিণত হবে যাকে আপনি বলতে পারেন কথন মন্ত্র এটি আপনি উচ্চস্বরেও করতে পারেন আবার নীরবেও করতে পারেন আরেকটি হচ্ছে আমি শ্বাস গ্রহণ করছি ভবিষ্যতে আমি শ্বাস ত্যাগ করছি অতীতে আপনি যদি অতীতে কোনো প্রতিবন্ধকতার অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকেন তাহলে এটা আপনার জন্য খুব কার্যকর হবে আপনার নিজস্ব কথন মন্ত্র তৈরি করুন কিন্তু মনে রাখবেন আপনি যদি তা করেন সব সময় বর্তমানকালে রাখবেন উদাহরণস্বরূপ আমি স্বাস্থ্যবান আমার মন শান্ত স্বর্গীয় ভালোবাসা আমাকে এখন ভরিয়ে দিচ্ছে আমার শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া ও নীরবতা আমাকে আরোগ্য দান করছে এভাবে একাগ্রতা আপনার বিক্ষিপ্ত মনকে প্রশান্ত করতে সহায়তা করবে এবং আপনার মন সুন্দর ও ইতিবাচক অনুভূতিতে ভরে উঠবে আপনি ক্রিস্টালে এই অভ্যাস করতে চাইলে স্বচ্ছ কোয়ার্টস ক্রিস্টাল ব্যবহার করুন কারণ তাদের প্রাকৃতিক বিন্দু আছে যেখানে আপনি ফোকাস করবেন আপনার হাতে ক্রিস্টাল কাপটি ওপরের দিকে মুখ করে ধরুন আপনার দেহ ও মন প্রশান্ত করুন আগে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে পঞ্চম অধ্যায় এখন ঠিক এই মুহূর্তে যে চিন্তা অনুভূতি ভয় উদ্বেগ আপনার মনের মধ্যে আসবে গভীরভাবে শ্বাস নিয়ে ক্রিস্টাল পয়েন্টের দিকে তা প্রবাহিত করবেন এটি এমন একটি চমৎকার পদ্ধতি যে আপনার মন খুব দ্রুত মানসিক চাপ ও ধকল থেকে মুক্ত হবে ক্রিস্টাল পরিষ্কার করার জন্য সবচেয়ে উত্তম সাগরের জল দিয়ে ধৌত করা এবং পানির নিচে এটাকে তিন দিন রেখে দেয়া ভুলে যাবেন না কোথায় রেখেছেন এটা এই বিষয়ের ওপর আরও অনেক পদ্ধতি ও বই আছে কখন আমি মেডিটেশন করব এটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার তবে যাই হোক পরামর্শ দেয়া হচ্ছে যে আপনি মেডিটেশন করবেন প্রতিদিন একই সময়ে এর মূল কারণ এটা একটি অভ্যাস করে তুলবে এবং এই অভ্যাস আপনার জীবনের জন্য খুবই উপকারী এটা আপনার চিত্তবিক্ষেপ বা অমনোযোগ হ্রাস করবে যে কারণে আপনি আপনার নিজেকে সুস্থ করে তুলতে পারবেন এছাড়াও এটি একটি রুটিনের মতো হবে যার ফলে আপনার দিনের অন্য অংশগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলবে তবে আমি প্রাধান্য দিই আপনার মনের খুশিকে এ ব্যাপারে খুব কঠোর হওয়ার দরকার নেই যদি কোনো দিন করতে ভুলে যান বা সময়ের অভাব হয় তাহলেও কোনো অসুবিধা নেই তারপরও আপনি সচেতন হন এই জন্য যে আপনি যদি মেডিটেশনকে আপনার রুটিন থেকে বাদ দেন তাহলে আপনার পুরানো দুশ্চিন্তা পুরানো নেতিবাচক স্বভাব পুনরায় আবির্ভূত হতে পারে এবং আপনি যা সত্যি চান না ঠিক না আমি পরামর্শ দিই যে ভোরবেলা মেডিটেশন করা সবচাইতে উত্তম সময় এটার কারণ আপনি ঘুমিয়েছেন এবং সারা রাত বিশ্রাম পেয়েছেন আর সে কারণে আপনি তরতা যা আর একটি বিশেষ কারণ হল এ সময় চেতনার গভীর স্তরে পৌঁছানো সহজ হয় আপনি যদি সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হন যারা সকালে দেরি করে ঘুম থেকে উঠেন ঠিক আছে সেক্ষেত্রে পরে কোনো এক সময় করবেন যখন আপনার মনে হবে মেডিটেশনে আপনার মনোযোগ ও একাগ্রতা আসবে আমি বিশ্বাস করি যে যা কিছু আপনার জন্য সুবিধাজনক সেটাই আপনার জন্য উত্তম আপনি যদি এখন কিছু আপনার জীবনে আরোপ করেন যা আপনার জন্য সুবিধাজনক তাহলে তো আপনি আপনার জীবনের আর একটি মানসিক চাপ সৃষ্টি করছেন যা আপনি বিলোপ করতে চান ঠিক 
সুতরাং এমন একটি সময় নির্ধারণ করুন যা আপনার কর্মতালিকার জন্য উপযুক্ত এক্ষেত্রে মূল বিষয় হচ্ছে সময় বের করা এটা হবে আপনার জন্য একটি কোয়ালিটি টাইম এবং উৎপাদন করবে কোয়ালিটি জীবন যা আপনি কামনা করেন দিনে একবার মেডিটেশন না করে আপনি আপনার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার ওপর নির্ভর করে প্রত্যেক দিন কয়েকটি সেশনে করতে পারেন আমার পরামর্শ হল দিনে দুইবার মেডিটেশন করবেন প্রথমটি হল সকালে এটা আপনাকে নতুন দিনের জন্য তরতাজা অনুভূতি দিবে এবং শেষেরটি রাতে কারণ এটা আপনাকে সারা দিনে চিন্তা ভাবনা ও মানসিক আঘাত দূর করতে সাহায্য করবে এর ফলে আপনার ঘুম হবে শান্তিপূর্ণ এবং আপনি পরের দিন নব তেজোদ্দীপ্ত হয়ে জেগে উঠবেন আপনি যখন মেডিটেশনে দক্ষ হয়ে উঠবেন তখন নিম্নের বিষয়গুলো আপনার জন্য খুব সহজ হয়ে উঠবে যখন কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার কার্যক্ষমতার হ্রাস ও ক্লান্ত অনুভব করছেন আপনি আপনার জীবনে আরোগ্য নিয়ে আসতে চান সমস্যার সমাধান এই তালিকা অফুরন্ত এবং এটা আপনি জানবেন যখন আপনি মেডিটেশন করবেন মনে রাখবেন কুড়ি মিনিটের মেডিটেশন চার ঘন্টা ঘুমের সমান মেডিটেশন সকালে উঠে মেডিটেশন করলে আপনার মেরুদণ্ডের প্রত্যেকটি স্নায়ুকে উদ্দীপ্ত করে চমৎকার অনুভূতি আনয়ন করে এটি আপনাকে একটি কর্মশক্তির তরঙ্গোচ্ছ্বাস দান করবে যা আপনাকে সারা দিন তেজ ও আনন্দে চালিয়ে নিয়ে বেড়াবে বাথরুম সেরে নিয়ে আপনার পছন্দনীয় সুবিধাজনক জায়গা খুঁজুন শিথিল হয়ে বসে বড় করে গভীরভাবে পাঁচ বার শ্বাস নিন এবং আপনার দেহকে সম্পূর্ণরূপে শিথিল করুন এ অবস্থা খুব সহজেই আসবে কেননা আপনি কেবলই ঘুম থেকে উঠেছেন এক স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিন ও ছাড়ুন দুই আপনার মনের চোখে দেখুন একটি সুন্দর সাদা আলোকরশ্মি মহাবিশ্ব থেকে নেমে আসছে এবং আপনার মাথার উপরের অংশ দিয়ে আপনার দেহে প্রবেশ করছে দেখুন এই আলো আপনার মেরুদণ্ড দিয়ে নিচের দিকে নেমে আসছে এবং একটি কোমল মিহি পাতলা জলের মতো আপনার মেরুদণ্ডের প্রত্যেকটি খণ্ডকে হালকাভাবে চারদিকে বুনন করে রেখেছে নেমে আসছে আপনার নিচের সর্বশেষ অস্থির দিকে তিন তারপর দেখুন এ আলো আবার মহাবিশ্ব থেকে নিচে নেমে আসছে এ সময় আপনার মেরুদণ্ডের প্রতিটি অংশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে দেখুন আলোক রশ্মি নিচের দিকে পতিত হচ্ছে এবং আপনার মেরুদণ্ডের শেষ প্রান্ত দিয়ে বের হয়ে এসে মেঝেতে পতিত হচ্ছে ও মেঝের মধ্য দিয়ে মাটির ভিতরে চলে যাচ্ছে দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করুন শান্তি 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 মহাবিশ্বের সকল শান্তি আমার ভেতরে আছে সুতরাং আমি যা করতে চাই তাই করতে পারি শান্তি 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 আপনি যদি এই আলো দেখতে না পান তাহলে শুধু অনুভব করুন এটা আপনার দেহের মধ্যে তরঙ্গায়িত হচ্ছে যাদের মেরুদণ্ডের সমস্যা আছে তাদের জন্য এটা খুব ভালো ব্যায়াম কোথায় আমি মেডিটেশন করতে পারি আপনার চোখের সামনে হয়তো ভেসে উঠবে সমুদ্র তীর বা বেলাভূমি অরণ্য ভূমি পাহাড়ের চূড়া আপনি যেখানেই করতে চান সেটাই আপনার জন্য উত্তম খুঁজুন আপনার নিজস্ব স্থান নিজস্ব জায়গা এবং একটি নিঃশ্বাসী অনুভব করুন আপনার নিজের পরিবেশ আসলেই আপনাকে স্থান খুঁজে বের করার কোনো প্রয়োজন নেই যে স্থান আপনি খুঁজছেন তা আছে আপনার আত্মার ভেতরে আপনার অন্তর্গত ঐশ্বরিক বা দিব্য বুদ্ধিমত্তা সে যাই হোক আপনি যদি কোথাও মেডিটেশন করার প্রয়োজন বা ইচ্ছা পোষণ করেন করুন নিজেকে কখনো বিধি নিষেধের মধ্যে রাখবেন না আপনি মেডিটেশনে যা অর্জন করবেন এটা তারই বিস্তৃতিকরণের অংশ এটা তারই বিস্তৃতিকরণের অংশ অবশ্য আপনি যখন আপনার মেডিটেশনে আরও স্বাচ্ছন্দ্য হয়ে উঠবেন তখন আপনি আপনার মনের ভেতরে একটি প্রশান্তি স্থান তৈরি করে নিতে পারবেন এটি হবে এমন একটি দৃশ্য যা আপনার জন্য স্বস্তিদায়ক বা সুপ্রদ
এটি একটি হ্রদের তীরে বসে থাকা হতে পারে হতে পারে সমুদ্রের তীর যেখানে সাগরের ঢেউ এসে আশ্রয় পড়ছে এমন কি আপনি আপনার মনে একটি পর্বত চূড়া তৈরি করতে পারেন যেখান থেকে আপনি মহাবিশ্বের বিশালতা অবলোকন করতে পারেন এক কথায় যা আপনার জন্য আরামদায়ক ভালো লাগার মনে হয় তাই তৈরি করুন এর থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে আপনার একটি সীমাহীন মন আছে মেডিটেশন আপনাকে দেখায় যে আপনি আপনার চিন্তা ভাবনা দ্বারা কতটা শৃঙ্খলিত আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি স্বাচ্ছন্দ্য হচ্ছে মুখ্য বিষয় সুতরাং শুরু করুন আপনার ঘরে যেখানে আপনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন বেশি আত্মবিশ্বাসী হবেন ও চিত্তচাঞ্চল্য কম হবে অনুশীলনের পর আপনি দেখবেন যে আপনি যেখানে ইচ্ছা সেখানেই মেডিটেশন করতে পারবেন কিছু লোকের পছন্দনীয় গাছ থাকে যার নিচে বসে তারা মেডিটেশন করেন মেডিটেশন করতে পারেন কোনো পার্কের মধ্যে সমুদ্রের তীরে কাজে যাওয়ার সময় বাসে বা ট্রাকের ভেতরে কোনো উঁচু টিলার ওপরে যেখানে করে আপনি আনন্দ পাবেন এবং এটা নির্ভর করবে আপনার ইচ্ছার ওপর কখন কোথায় আপনি মেডিটেশন করতে যান সুতরাং পুনরায় বলছি মেডিটেশন করার জন্য এমন কোনো নির্ধারিত জায়গা নেই যা আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সহায়তা যোগান দিবে এটা অনুমান করা যায় যে একটি ব্যস্ত রাস্তার মাঝখানে মেডিটেশন করা নিশ্চয়ই সুখকর হবে না কখনো নিশ্চয়ই সুবিধাজনক হবে না যখন আপনি গাড়ি চালাচ্ছেন এটা প্রমাণিত যে তা হবে বিপর্যয়কারী আপনি নিজে আপনার নিজের সবচেয়ে ভালো বিচারক আমি দেখেছি মেডিটেশনের সময় নিজের মনের মধ্যে একটি পবিত্র স্থান বা আশ্রয়স্থল তৈরি করাটা খুব উপকারী এটা এমন একটি আশ্রয়স্থল যেখান থেকে আমি সব ধরনের সাহায্য পাব পাব সব ধরনের তথ্য যা আমার দরকার আপনার আশ্রয়স্থল তৈরি করুন এক আপনার শ্বাস প্রশ্বাস রীতিতে অভ্যস্ত হন পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য দুই আপনার দেহের প্রতিটি অংশ শিথিল করুন তিন আপনার মনের চোখে দেখুন ও অনুভব করুন আপনি একটি পায়ে চলা পথ ধরে হেঁটে চলেছেন আপনার পায়ের নিচে শুকনো পাতা পড়ে আছে আপনি শুনুন পাখিরা গান করছে এবং দেখুন তারা এক গাছ থেকে আর এক গাছে উড়ে বেড়াচ্ছে আপনার চোখের সামনে প্রজাপতিরা নেচে বেড়াচ্ছে রং ধনু সব রঙের ফুলেরা মৃদুবন্ধ হাওয়ায় আলতভাবে দুলছে এসব ফুলের সমৃদ্ধ সুবাস নিন অনুভব করুন বাতাসের সজীবতা চার নিজেকে অনুভব করুন আপনি এই পথ ধরে চলেছেন বন শেষ হয়ে খোলা জায়গা আসা পর্যন্ত এই খোলা জায়গায় আপনি দেখছেন একটি সুন্দর ছোট পরিষ্কার হ্রদ হ্রদের ধার ঘেসে একটি কাটা গাছের কাণ্ড পড়ে আছে এর গুড়ির ওপর বসুন ও কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিন পাঁচ এখন আপনি আশ্রয়স্থল তৈরি করতে পারেন নিজের জন্য একটি সুন্দর ঘর নির্মাণ করুন একটি আরামদায়ক ঘর এই ঘর তৈরি করার জন্য আপনার কাছে সব যন্ত্রপাতি আছে আপনি জানেন এটা সহজে তৈরি করতে কি দরকার এই দৃশ্য তৈরি করতে বেশি বুদ্ধি প্রয়োগ করবেন না ছয় আপনার আশ্রয়স্থলের ভেতরে প্রবেশ করুন আপনি দেখেন আপনার চাওয়া অনুযায়ী এটা আরামদায়কভাবে সজ্জিত সাত এখন আপনি আপনার অভিভাবক বা তত্ত্বাবধায়ক হিত সাধনকারী দেবদূত বা রক্ষক বা রক্ষাকর্তাকে ডাকতে পারেন যে আপনাকে সাহায্য সহযোগিতা করবে পরামর্শ দিবে আরোগ্য দান করবে বা যে কোনো কিছু যা আপনি কামনা করেন আট এ স্থানে যতটুকু সময় থাকা দরকার অবস্থান করুন যখন শেষ হবে আপনার অভিজ্ঞতা একটি ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করুন নয় প্রত্যেকবার এই মেডিটেশন আপনি যখন চর্চা করবেন আপনি হয়তো ভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন সুতরাং তুলনা করবেন না শুধু এই অভিজ্ঞতাটুকু উপভোগ করুন অধ্যায় দশ আরোগ্য বা হিলিং 
मेडिटेशन हमारे जीवन परिवर्तन हथियार ये एम एक हथियार जहाँ देह चिंता भावना दृष्टिभंगी पारस्परिक सम्पर्क इत्यादि आरोग्य अनयन कर जीवन सकल दिखे परिवर्तन करते क्षमाहीनता चित्रचांचल्य क्षोभ वरक्ति भीतिकर आवेग समूह और चिंता भावना परिवर्तन कर नहीं आसे एकजुन सुख आनंद शांति स्वस्ति प्रशांति सर्वोपरि भलोबासा भलोबासा शब्दर प्रत्येक दृष्टिकोण के रकम अनेक दृष्टान आज जरा कैंसार हृदरोग एडस और अन्न्य असुस्थत भूगल मेडिटेशन तर आरोग्य प्रक्रिया सहाज्य कर एमकी एम हो पूर्ण आरोग्य अर्जित है किंतु तरा परवर्ती एक शांतिमय उत्कृष्ट जीवन लाभ कर निजे आरोग्य के आहवान कर प्रचुर सहस व मनोबल दरकार हाँ मनोबल मनोबल और आत्मनियंत्रण दरकार निजे सहाज्य करते श्वास और दृष्टिभंगी साधारण अतीत अभिज्ञता और बाह्य दृष्टि जा देखते पाई तरह भित्ती गड़े उठे सचेतनता मनोज सब समय निजे उपेक्षा कर समाज परिवार लालन पालन शिक्षा दीक्षा द्वारा प्रभावित है एबार कथाटी एक मनोज दिए शुन मन परिपूर्ण हो द्वारा निजे चिंते अवज्ञा करी गाफिलती करी जाग्यर दरकार एर मूल कारण हमें विश्वास करीना को पचंद इच्छा आज विश्वास करीना निजे आरोग्य करते निजे निमित्त होते क्षमता व शक्ति बहिरागत के दी घरे बहरे कर्म क्षेत्र सर्वत्व भलो थार्जर सम्पर्क रखार जो निजे ओपर नए निर्भर करी अन्दर ओपर एबार आसन ये एक भाबा जा कल्पना करण आपनी असुस्थ बोध कर डाक्त गेना के कतगुलो टैबलेट व्यवस्थापत दिलेंगलें एगुलो खेले अपनी भलो हो जा अपनी जो भलो होते चान मन थे विश्वास कर ओषुदगलो खेलें आपनी भलो हो जाश्वास करें एखे कि घटे निश्चित भाव ओषद आपना के शारिक भाव सहाज्य कर तब आपनर मन डाक्त कथागुलो शुने से विश्वास करवचेतन स्तर आपना के भलो होते सहाज्य कर चमत्कार शक्तिशाली आपनर मन तईना एखी बोलना जो अपनी डाक्त जाबा ओषद खा बंध कर दीबें तब एक क्षेत्र में मेडिटेशन आपनर ओषद प्रयोग और आरोग्य प्रक्रिया के सहायता कर मेडिटेशन एक आश्चर्य ओषद कारण आपनर मन शक्ति के कजे लागिए आपनी शुद्ध अपन देह के सुस्थ कर तुलते पर मन गभरे अवस्थित विश्वास जापनर असुस्थता तैरीय साधन कर एक क्षेत्र में क्षमा हे एक शक्तिशाली और क्षमताशाली अस्त्र अने के क्षमा करते अनीह बोध करी कारण मन करी कि ठीक और आप भूल आसले जीवन आशेपाशे मानुषर संश्लिष्ट थी एवं विभिन्न कारण मन क्षोभ क्रोध इत्यादि जन्म है क्षमा करार अर्थ हे सब नेतिबाचक आवेग अनुभूति के चले जो दे परित्याग करा मन थे मुक्त करा आबादी क्षमता दी बर लोक के जीवन के नियंत्रण कर क्षमता अन्न के दी जेखने सत्य निजे भेतरे से क्षमता रे मूल विषय हमनार इच्छा प्रथम उपलब्धि करते जे क्षमा सहाज्य करते जा शुद्ध ये करते इच्छा पोषण कर क्षमा करण जो अनुभव करीजे डाक्त देखान दरकार ये कर्म उद्योगी जथेष्ट उपलब्धि कराते जे कि भूल हो दरकार मनोज निजे भेतरे एक जो डाक्त आता हे डिफाइन इंटेलिजेंस ऐश्वरिक बुद्धिमत्ता जे लक्षणगुलो देखते पाई दे बुद्धिमत्ता दे देखा जे हम भारसम्यहन अवस्था आ भारसम्यहन खाद्याभ और भारसम्यहन चिंत जीवन जापन करथाय निजे अपव्यवहार कर 
ना कि निजे जत्नशील हि আমার মনে আছে আমি একবার আমার পায়ে খুব কদর্য কাল সিটে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম এবং তিনি রোগ নির্ণয় করে বললেন যে এটা ত্বকের ক্যান্সার তার পরামর্শ ছিল এটাকে অপসারণ করে একটি ত্বক প্রতিস্থাপন সম্পাদন করতে হবে আমি ডাক্তারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম এটা কি এখনই করা জরুরি তিনি বললেন কোনো তারা নেই আমি তাকে ব্যাখ্যা করে বললাম আমি এটার উপর মেডিটেশন করব। এবং যদি এটা নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর ভালো না হয় তাহলে আমি আবার আপনার কাছে ফিরে আসব আমি মেডিটেশন করলাম সেই কাল সিটে বা ঘায়ের ওপর মনোনিবেশ করলাম আমার মনের ভেতরে এর একটি ছবি নিলাম আমি দেখলাম এটা কমলা রঙের পরিপূর্ণ কমলা হচ্ছে শক্তিশালী রং যে কোনো আরোগ্যের জন্য আমি আমার মনের ভেতরে দেখলাম যে এটা সম্পূর্ণরূপে ভালো হয়ে গেছে আমি এই চর্চা প্রত্যেক দিন করলাম মাঝে মাঝে ভুলে যেতাম কিন্তু সেজন্য নিজেকে অপরাধী মনে করতাম না আমি যেহেতু অপারেশন করতে চাইনি সুতরাং আমি এই পথকে বেছে নিলাম ভালো হওয়ার জন্য এবং তাই ধৈর্য সহকারে নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগ দিয়ে করে যেতে লাগলাম এটা এখন সম্পূর্ণরূপে ভালো হয়ে গেছে কোনো অপারেশন ছাড়াই এটা হয়েছে তার কারণ আমি বিশ্বাস করেছিলাম যে আমি ভালো হব আরোগ্য হওয়ার দিকে আমার মনোযোগ ছিল আমি ডাক্তারের পরামর্শকে অগ্রাহ্য করেছি আমি নিজেকে বদলে ইতিবাচক হয়েছি এবং বিশ্বাস করেছি যে আরোগ্য সংঘটিত হবে সুতরাং আরোগ্যের প্রথম ধাপ হচ্ছে আপনার জীবন ও চিন্তা ভাবনাকে উদ্ঘাটন করুন চিহ্নিত করুন এবং গ্রহণ করুন যে আপনার জীবনে এমন কিছু আছে যাদের প্রতি আপনার মনোযোগ প্রয়োজন এটা সত্যি যে একটি সময় আপনাকে আপনার নিজের প্রতি সৎ হতে হবে হ্যাঁ সৎ এবং কোনো কিছুই লুকিয়ে রাখবেন না বিশেষ দ্রষ্টব্য আমি বলি না আবার বলছি আমি পরামর্শ দিচ্ছি না আপনি ডাক্তার দেখানোকে উপেক্ষা করবেন যখন আপনার প্রয়োজন হবে আপনি যদি কেবলই মেডিটেশন শুরু করে থাকেন এবং আপনার চিকিৎসা দরকার যান এবং চিকিৎসা নিন মেডিটেশন যেটা করবে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী আপনাকে পুরোপুরি ভালো হতে সাহায্য করবে অন্যথায় এমন একজন ডাক্তারের কাছে যান যিনি তার চিকিৎসা পেশার অংশ হিসেবে মেডিটেশনকে ব্যবহার করেন আমি খুব আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে বর্তমানে অনেক ডাক্তার এই উদ্দেশ্যে মেডিটেশনকে ব্যবহার করছে সুতরাং আমি কি করতে পারি প্রথমে কাগজ কলম নিন ফোনের সুইচ বন্ধ করুন এবং নিজের জন্য একটু সময় ব্যয় করুন আপনার জীবন নিয়ে ভাবন নিজেকে কিছু প্রশ্ন করুন এবং সততার সাথে উত্তর দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমি কি সত্যি সুখী তালিকা করুন যেসব দুশ্চিন্তা সম্পর্কিত ভাবনাগুলো যা আপনার মনের ভেতর লতিয়ে উঠেছে কাজ বাসা সন্তান স্বামী বা স্ত্রী পরিবার সম্পর্ক নিজের সাথে বা অন্যের সাথে স্বাস্থ্য কোথায় আপনি নিজেকে অপরাধী মনে করছেন আপনি কি ধূমপান করেন মদ খান নেশায় আসক্ত আপনি কি প্রায় বলে থাকেন আমি অবশ্যই এসব ত্যাগ করব আপনি কি করেছেন এসব নমুনা প্রশ্নসমূহের বাইরে আপনি আরও অতিরিক্ত কিছু যোগ করতে পারেন এবং প্রশ্ন করুন আপনার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র নিয়ে এবং নেতিবাচক বিষয়গুলোর ওপর মেডিটেশন করুন আর আপনার জীবন থেকে সেগুলোকে অব্যাহতি দিন বা বের করে দিন আপনার মনের ভেতরে সেগুলো সম্পূর্ণ সমগ্র ছবি তৈরি করুন সেগুলোকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখুন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই যা আপনার জন্য অসম্ভব এবং হয়তো নিয়ন্ত্রণের বাইরে মনে রাখবেন ইচ্ছা আপনার আপনি আপনার জীবনের দিকে তাকাতে পারেন এবং যদি দেখেন এবং অনুভব করেন যে সব কিছুই খুব চমৎকার তাহলে এটাই সেটা যাই হোক যখন আপনি অনুভব করেন উত্তেজনা মানসিক চাপ ভয় বা ভীতি স্নায়ু দৈবল্য ক্ষোভ বা অসন্তোষ ক্রোধ আপনার আছে সেই ক্ষমতা যা মেডিটেশনের মাধ্যমে আপনার সত্তায় আনয়ন করবে একটি উষ্ণ প্রেমময় প্রশান্তিময় সুস্থির এবং কেন্দ্রীভূত অনুভূতি আপনার তালিকা লেখা শেষ হয়ে গেলে যেখানে আপনার আরোগ্য সংঘটিত হওয়া দরকার সেদিকে অগ্রসর হন চর্চা করুন ধৈর্য ও নিরবচ্ছিন্ন অধ্যাবসায়ের সাথে আপনি যদি অধৈর্য হয়ে পড়েন এবং রাতারাতি ফলাফল পেতে যান 
তাহলে আপনি আপনার হিলিং বা আরোগ্য প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে তুলবেন আপনি হয়তো কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়ার আগেই মেডিটেশন ছেড়ে দিতে পারেন ঠিক আছে আপনি এখন কি করছেন আপনার নিজের সাথে সৎ হন দেখুন ও চিহ্নিত করুন কোনগুলোর প্রতি মনোযোগ দেয়া দরকার পরবর্তী পদক্ষেপ কি আপনার তালিকায় প্রথম আইটেম দেখুন এবং আপনার মেডিটেশনে তার দিকে মনোযোগ দেন মনোযোগ দিন ইতিবাচক প্রেমময় ফলাফলের দিকে যা আপনি আকাঙ্ক্ষা করেন এটিকে সত্য বলে বিশ্বাস করুন যদিও বাস্তবে তা সত্য নয় কিন্তু ক্রমে তা ঘুরে যায় বিশ্বাসের দিকে এবং পরিস্থিতির বাস্তবতাকে আপনার নাগালের মধ্যে এনে দেয় উদাহরণস্বরূপ আপনার সাথে এমন একজনের সম্পর্ক আছে যা আপনার মনে ও দেহে মানসিক চাপ কষ্ট ব্যথা বা পীড়া অসুস্থতা উদ্বেগের কারণ মেডিটেশনে সেই ব্যক্তিটির প্রতি মনোযোগ দিন ভাবুন আপনার সাথে তার কাঙ্ক্ষিত সুখী ও প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়েছে পূর্ববর্তী অধ্যায়ের কিভাবে মেডিটেশন করবেন এর ধাপগুলো অনুসরণ করুন তারপর আপনার মনের চোখে আপনারও সেই ব্যক্তির একত্রে ছবি তৈরি করুন নিজেকে দেখুন হাসি খুশি সুখী প্রেমময় ও স্বস্তিদায়ক সম্পর্কের মধ্যে যদি আপনার মন নেতিবাচক অবস্থায় ফিরে আসে একে আবার বদলে ফেলুন প্রীতিপূর্ণ ইতিবাচক কাঙ্ক্ষিত ফলের দিকে এই ছবির দিকে যতটুকু সময় প্রয়োজন মনোযোগ দিন যতক্ষণ না আপনি পরিবর্তন ও কাঙ্ক্ষিত ফলের ব্যাপারে সচেতন হচ্ছেন আপনার মনে দৃঢ়তার সাথে বলুন আমাদের মধ্যে ক্ষতিকর সব কিছু অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে এবং আমরা এখন একে অপরকে পছন্দ করছি আমার কোর্সে অনেকেই বলেছে এই পদ্ধতিতে আমি যা চাই তা শুধুমাত্র নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য করা হয় না না হাজার বার না আমি একমত যে শুধুমাত্র নিজেদের ওপর ছাড়া অন্য কারো ওপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেই এবং যদি আমরা সেই সেই নিয়ন্ত্রণ অন্বেষণ করতে চাই তাই হচ্ছে নিজের উদ্দেশ্য সাধন তাই হচ্ছে নিজের উদ্দেশ্য সাধন যাই হোক এই অনুশীলনগুলো আমাদের বদলে দেয় আমাদের নেতিবাচক ক্ষতিকর বা আবেগদায়ক অনুভূতি বদলে দেয় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাসকে পরিশোধন বা সূচিশুদ্ধ করে যে আমাদের জীবনে ঘটে আপনি আসলে তাই করছেন আমাদের ঐশ্বরিক বুদ্ধিমত্তার স্পন্দন আমাদের বাস্তব জীবনে চলে আসে প্রীতিপূর্ণ বা সহৃদয় চুম্বক তখন সেই অন্য ব্যক্তির ঐশ্বরিক বুদ্ধিমত্তাকে আঘাত করে এবং তার ভেতরের প্রীতি বা ভালোবাসাকে জাগিয়ে তোলে এই প্রীতিপূর্ণ বিষয়টি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে এখন যদি সেই মানুষগুলোর সাথে আমাদের সম্পর্কের উন্নয়ন না ঘটে তাহলে ঠিক আছে হয়তো তাদের নিজেদেরও ইচ্ছা বা পছন্দ আছে আমাদের মতো কোনো কিছু বিবেচনা না করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এইভাবে আপনার প্রসারিত ঐশ্বরিক ভালোবাসার ছোঁয়া তারা পাবে এটা যদি শুধু অল্প সময়ের জন্য স্থায়ী হয় এটা কি বিস্ময়কর নয় যে তারা ভালোবাসা শান্তি ও প্রশান্তির একটি চমৎকার অনুভূতি লাভ করছে যে বীজ বপন করা হয়েছে তার ফলশ্রুতিতে তারা সেই অনুভূতি লাভের জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা প্রশন করবে যখন সত্যি আমাদের আর এ বিষয়ে কোনো চিন্তা নেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তারাও তখনও তারা তা পেতে থাকবে যখন আমি শেখার আনন্দে উদ্বেলিত হচ্ছিলাম আমি চাচ্ছিলাম প্রত্যেকেই এটা পাক অনুভব করুক কারণ আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন যাদের মতো ভেসে বেড়াচ্ছি পরমানন্দ হর্ষোৎফুল্ল সুখকর একটি অনুভূতি আমি যা লাভ করলাম তার সব কিছু পরিচিত হচ্ছে আমার দ্বারা আমি তাদের ঠেলে দিচ্ছি রোমাঞ্চকর আবিষ্কারের দিকে আমার জন্য যা সঠিক তাদের জন্য হয়তো তা প্রয়োজনীয় নয় আমি কেবল পেয়েছি বিকিরণ আমার সত্তার মাধ্যমে অনেক নতুন প্রশ্ন তোমার কাছে যা আছে আমি কি তা পেতে পারি হ্যাঁ 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 আপনি ইতিমধ্যে পেয়ে গেছেন আপনি শুধু এটা গ্রহণের ব্যাপারে সচেতন নন এই পদ্ধতিতে আমরা সৃজনশীল ক্রিয়েটিভ ভিজুয়ালাইজেশন বা সৃজনশীল প্রত্যক্ষকরণ কল্পনা বলে ব্যবহার করে থাকি এটা নিয়ে আমি আরও অনেক কিছু লিখতে পারি কিন্তু এই বইয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে কার্যকর ও ব্যবহারিক পদ্ধতিতে মেডিটেশন করার নির্দেশনা দেয়া মনে রাখবেন আপনি যদি একবার মেডিটেশন করে স্বস্তি অনুভব করেন 
তাহলে আপনি এটার বিস্তার ঘটাতে পারবেন এবং যে কোনো উদ্দেশ্যে এটাকে ব্যবহার করতে পারবেন সৃজনশীল কল্পনা নিয়ে অনেক ভালো বই আছে আপনি সেগুলো পড়ে দেখতে পারেন এখানে ধাপে ধাপে গ্রহণ করুন কথায় আছে ইঞ্চি ইঞ্চি করে তৈরি হয় কঞ্চি আবার গজ গজ করে এটা হবে না সহজ এই খুব সাধারণ পরিমাণ আপনার দৈনন্দিন জীবনে এবং মেডিটেশনের পথ ধরে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে সৃজনশীল কল্পনার পদ্ধতি আয়ত্ত করা আপনার জন্য সর্বোত্তম হবে যাই হোক এর একটি সুবর্ণ সূত্র বা নিয়ম আছে যা সকলের জন্য উত্তম ও গুরুত্ববহ আপনি যদি কারো ক্ষতি কল্পনা করেন লক্ষ্য করুন ও প্রস্তুত থাকুন ফলাফলের জন্য কারণ এটা ঠিক আপনার জীবনে ফিরে আসবে এবং আপনার জীবনে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করবে আপনার ঐশ্বরিক বুদ্ধিমত্তা অন্যের জন্য যা সর্বোচ্চ ভালো কেবলমাত্র তাই কামনা করে আপনার ঐশ্বরিক বুদ্ধিমত্তা কেবল ঐশ্বরিক ভালোবাসাকে উন্নীত করে বিচার প্রতিশোধ বা ঘৃণাকে নয় সুতরাং যত্নশীল হন উদ্দেশ্য হোক সকলের জন্য ভালোবাসা যা প্রকারান্তরে আপনাকে বিজয়ী করবে হিলিং বা আরোগ্যের জন্য মেডিটেশন করবেন এইভাবে মেডিটেশনের জন্য একটি নিরিবিলি সময় নিশ্চিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করুন নিজেকে আরামদায়ক অবস্থায় রাখুন চেয়ারে বসে বা মেঝেতে শুয়ে চেয়ারে বসে বা মেঝেতে শুয়ে কয়েক মিনিট শ্বাস গ্রহণ করুন ও ত্যাগ করুন শিথিল হন এবং আপনার দেহের প্রতিটি অংশ থেকে টেনশন দূর করে দিন হিলিং প্রক্রিয়াটিতে কল্পনা করুন যে সুস্থতা থেকে আপনি আরোগ্য লাভ করতে চান এই আরোগ্য প্রক্রিয়ায় কমপক্ষে দশ মিনিট অবিচ্ছিন্নভাবে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করুন যে দৃশ্য আপনি আপনার মনের চোখে তৈরি করবেন তা বাহ্যিক চোখে সত্যিকার দেখার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী এটা মনে হয় এখন উল্লেখ করা যথাযথ হবে যে এই বই লেখা শুরু করার পূর্বে আমি কনসালটেশন বা কোর্স নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলাম এবং আমি নিজেই মানসিক চাপে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলাম আমি মেডিটেশনের কথা ভুলে গিয়েছিলাম এবং শিথিলায়ন পদ্ধতি বলে আমি খুব ব্যস্ত এর ফলে আমার গলগণ্ড রোগ হল এটা আমি স্বাভাবিক থাইরয়েড এবং এতে আমার গলা ফুলে বলে রাখার ধারণ করেছিল এখন এটা বলা অত্যুক্তি হবে না যে সেটা আসলে আমার জন্য ভীতিকর ও আশঙ্কাজনক ছিল আমি ডাক্তার দেখালাম এবং তিনি সব ধরনের টেস্ট এক্সরে করালেন এবং আমাকে রেডিও অ্যাক্টিভ ইঞ্জেকশন দিতে চাইলেন তিনি সততার সাথে তার চিন্তার কথা জানালেন কি হতে পারে এমন কি ক্যান্সার হতে পারে যে কারণে সম্ভবত আমাকে অপারেশন করার প্রয়োজন হতে পারে সব কিছু শুনে আমি নিজেকে বলেছিলাম কোনো উপায় নেই একটি উপায় আছে যা প্রাকৃতিকভাবে এটাকে নিরাময় করবে তিনি সৎ ছিলেন এবং জানালেন তিনি প্রাকৃতিক বিশেষজ্ঞ নন আমার কাছে ছিল দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে ইতিবাচক বিবৃতির কৌশল ও মেডিটেশন এবং আমি অনুভব করলাম আমি এই উপায়ে নিরাময় হতে চাই ঠিক আছে তাহলে শুরু করা যাক আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম এবং অনুভব করলাম যে ইতিবাচক কথন ও মেডিটেশনের বাইরেও আমার অন্য একটা কিছু দরকার আমার এক বন্ধুর কাছে জানলাম তার মাতা নিউরোপ্যাথ তার সাথে যোগাযোগ করলাম তিনি খাদ্যভাস বদলাতে বললেন সুতরাং তাজা শাকসবজি ফলের রস ও নানা ধরনের ফল খাওয়ার সাথে চলল প্রতিদিনের মেডিটেশন ও ইতিবাচক কথন তিন সপ্তাহের মধ্যে ফোলা কমে এলো আমি যে গলগণ্ড রোগের কথা লিখছি তা অব্যাহত মেডিটেশন খাদ্যভাস পরিবর্তন ও ইতিবাচক কথনের দ্বারা কমে যেতে লাগলো এটা সময় নিল কিন্তু আত্মনিয়ন্ত্রণ ও গভীর মনোযোগের মাধ্যমে ফলাফল অর্জিত হল দ্রুত সুতরাং এখানে একটি দৃঢ় অনুসারক আপনি যা আপনার জীবনে রাখবেন সেটা থেকে বের হয়ে আসবেন সুতরাং আপনার কি কোনো কিছুতে নিরুদ্যমী হতে ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে আপনি যদি পূর্ণ মনোযোগ দেন ফলাফল দ্রুত হবে হিলিং মেডিটেশন পরামর্শ দেয়া হচ্ছে এই মেডিটেশন প্রক্রিয়াটি আপনি প্রথমে পাঠ করুন এরপর রেকর্ড করুন এবং বাজিয়ে শুনুন শুরুতে হয়তো অনুশীলন করা সহজ নাও হতে পারে যতক্ষণ না আপনি এই প্রক্রিয়ার সাথে পরিচিত ও আত্মবিশ্বাসী হচ্ছেন অনুগ্রহ করে এই বিষয়ে নিজের সাথে সতর্ক হন এক 
বা নিজেকে আরামদায়ক অবস্থায় আনুন শিথিল হন এবং চলে যেতে দিন সব টেনশন প্রত্যাশা ও ভয় দুই তিনটি বড় গভীর শ্বাস নিন এবং গভীরভাবেই ছাড়ুন তিন এখন শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক করুন চার আপনার মনের চোখে নিজেকে দেখুন একটি সুন্দর যন্ত্র হিসেবে এরপর দেখুন আপনার মাথার উপর একটি দুধ ভর্তি জগ অন্তহীন সরবরাহ সুতরাং এই জগের দুধ কখনো পুড়িয়ে যায় না দেখুন অনুভব করুন এই দুধ আপনার মাথার উপর ঢালা হচ্ছে এবং আপনার দেহের ভেতর দিয়ে নিচের দিকে নামছে আপনার ত্বকের সূক্ষ্ম স্তরের মধ্য দিয়ে এটা করার সময় হয়তো আপনার অস্বস্তিকর অনুভূতি হতে পারে অসুবিধা নেই দেখুন দুধ আরও নিচে পায়ের পাতার দিকে নেমে যাচ্ছে পাঁচ এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখুন এবং অনুভব করুন দুধ আপনার অস্থির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এদের দেখুন সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত সরু নালী হিসেবে তারা সূক্ষ্ম রন্ধযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও শক্তিশালী দুধ সারা পথ ধরে পায়ের পাতার দিকে নেমে যাচ্ছে ছয় দেখুন দুধের প্রবাহ আপনার দেহের মধ্য দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত চলে যাচ্ছে আপনার দেহের প্রত্যেকটি পেশি কোষের মধ্য দিয়ে চলে যাচ্ছে দেখুন তাদের আকার পশমের বা উলের মতন সূক্ষ্ম জটিল সুতায় বোনা সাত এখন দুধ আপনার দেহের প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পৃথকভাবে প্রত্যেকটির দিকে মনোযোগ দিন আপনি যদি আপনার দেহের অ্যানাটমি বা গঠনতন্ত্রের সাথে পরিচিত না থাকেন তবে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই আপনার ঐশ্বরিক বুদ্ধিমত্তা আপনাকে পরিচালিত করবে আট এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখুন এবং এখন রক্তের দিকে মনোযোগ দিন এবং এখন রক্তের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করুন অনুভব করুন যে সাদা দুধ আপনার শিরা ধমনী এবং কৌশিক নারীর ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে দেখুন এই প্রক্রিয়ায় সাদা দুধ আপনার অসুখ বিসুখ ভয় সংশয় বা আশঙ্কা অশান্তি এবং সকল নেতিবাচক অবস্থাকে শোষণ করে নিচ্ছে নয় এই প্রক্রিয়া করতে থাকুন আপনার দেহে যে কোনো স্থানে যেখানে আরোগ্য দরকার দেখুন দুধ সমস্যা শোষণ করছে এবং এটাকে অদৃশ্য বা লুপ্ত করে দিচ্ছে দশ এরপর দেখুন আপনার হাতের তালুর ও পায়ের তালুতে ছিপি আছে যার মুখ খুলে দেয়া হচ্ছে ফলে দুধ মেঝেতে ছুলকে পড়ছে নিচের দিকে ভূমির দিকে চলে যাচ্ছে যেখানে এটা দ্রবীভূত হচ্ছে এবং আমাদের এই ধরিত্রিতা ভালোবেসে গ্রহণ করছে অনুভব করুন অবিরতভাবে দুধ আপনার মাথায় ঢালা হচ্ছে এবং আপনার সকল অসুস্থতা দেহের মধ্য দিয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মাটির নিচে এগারো বিশ্রাম নিন কয়েক সেকেন্ড ব্যাপী শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করুন আপনার মন ও দেহ শিথিল করুন এবং নিজেকে এই ভিজুয়ালাইজেশন থেকে মুক্ত করুন বারো এখন আপনার পায়ের তলদেশে দেখুন একটি সুন্দর স্পন্দিত সোনালি আলোর বল শ্বাস নিতে নিতে অনুভব করুন সোনালি আলোটি আপনার পায়ের মধ্য দিয়ে হাঁটুতে চলে এসেছে শিথিল হন এবং নিঃশ্বাস ছাড়ুন আলো সেখানেই আছে প্রতিটি শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে এই প্রক্রিয়াটি ধাপে ধাপে অব্যাহত রাখুন যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি অনুভব করেন সোনালি আলো ওপরের দিকে মাথা পর্যন্ত পৌঁছায় আপনার বাহু ও হাত সমেত এই অনুশীলন আরোগ্য ঘটানোর জন্য সাহায্য করতে আপনার শক্তি ও ক্ষমতা গড়ে তোলে তেরো এখন আপনার ব্যক্তিগত অসুস্থতাগুলো লিপিবদ্ধ করুন দেখুন সোনালি আলো লেজার রশ্মির মতো আক্রান্ত জায়গায় প্রবেশ করছে রোগকে ভেঙে ফেলছে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতার করে ফেলছে একটু একটু করে এটাকে অদৃশ্য করে দিচ্ছে এবং এক সময় সেখানে কিছুই থাকছে না শুধুমাত্র আপনার পূর্ণাঙ্গ সমগ্র সুন্দর সত্তা যা থাকা উচিত আপনার রোগের ওপর নির্ভর করে এই অনুশীলন বারবার করতে হবে যতক্ষণ না আপনি সম্পূর্ণ রূপে ভালো হচ্ছেন তবে প্রত্যেকটি সেশনে দেখুন যে অসুস্থতা আগের চেয়ে কমে আসছে 
ক্যান্সারের রোগীরা এই অনুশীলন করে বড় ধরনের ফলাফল পেয়েছে তারা তাদের অঙ্গের বৃদ্ধি একটি চিজ বা পনিরের মতো টুকরা হিসেবে দেখে এবং তারপর দেখে টুকরাগুলো ভেঙে ক্ষুদ্র হয়ে যাচ্ছে একেবারে অদৃশ্য না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আপনি কি সমৃদ্ধি চান আমি সমৃদ্ধি এটাই আমার জীবনের নতুন চিন্তা অভ্যাস আমি কেবলমাত্র চিন্তা করি স্বাস্থ্য সুখ ও সমৃদ্ধি আজকের বর্তমান সমাজ আমাদেরকে প্রতিনিয়ত দারিদ্র অভাব অনটনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং মনে হয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে বেঁচে থাকার ধারণা আমাদের নাগালের বাইরে এখন এই ধারণাই আমাদের আজকের পৃথিবীতে সামাজিক চাপের অন্যতম উপাদান হিসেবে অবদান খেয়ে আসছে আসলে সমৃদ্ধি হচ্ছে মনের একটি অবস্থা বা অনুভূতি আমরা সমৃদ্ধি বা অভাব অনুভব করব কি না সেটা আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে এখন আসুন আমরা দেখি যে এই সমৃদ্ধি শব্দের অর্থ কি সমৃদ্ধি শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে সমৃদ্ধ থেকে যার অর্থ অনুকূল সহায়ক সুবিধাজনক ফলাফল অনুভব করার জন্য সুস্থ সবল থাকা সফল হওয়া ও উন্নতি লাভ করা এই ধরনের কিছু একটা যা আমরা সবাই অন্বেষণ করছি যেখানে আমরা বেড়ে উঠেছি সেখানে বলা হয়েছে যে দারিদ্র একটি আধ্যাত্মিক গুণ কিন্তু সচেতনভাবে আমরা সম্পদকেই অধিকতর পছন্দ করি এই পরস্পর বিরোধী চিন্তার পরিণামে আমাদের জীবনে সামঞ্জস্যহীন ফলাফল ডেকে নিয়ে আসে এটা আমাদের সফল হওয়ার সকল প্রচেষ্টা নিষ্ক্রিয় করে দেয় আমরা যতই কঠিন চেষ্টা করি না কেন এখন মনে রাখুন যে দারিদ্র হচ্ছে নেতিবাচক এটা অভাবের প্রতীক আমাদের ঐশ্বরিক বুদ্ধিমত্তা জানে অভাব বলে কিছু নেই অভাব হচ্ছে সেটা যেটা আমরা বিশ্বাস করতে শিখেছি সমৃদ্ধির গ্রহণযোগ্যতা আমরা সত্যি আমাদের জীবনে সমৃদ্ধির গ্রহণযোগ্যতা আনয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছি আমাদের অনেকেই সফলভাবে বাঁচার জন্য নিজেকে যোগ্য উপযুক্ত মনে করে না আমাদের নিজেদের ভেতরে সমৃদ্ধ জীবন গ্রহণের উদ্দেশ্যে আমাদের দরকার পরিষ্কারকরণ পরিষ্কার করা দরকার আমাদের শারীরিক মানসিক এবং আবেগীয় পদ্ধতি অন্য কথায় একটি সম্পূর্ণ পরিবর্তন যে পদ্ধতিতে আমরা দেখি চিন্তা করি ও অনুভব করি সুতরাং আসন আমরা এই সকল পুরানো অভ্যাস ও চিন্তা ভাবনার ধরন আমাদের মন থেকে পরিষ্কার করে সরিয়ে দিই প্রতিস্থাপন করি চমৎকার বিস্ময়কর সমৃদ্ধ চিন্তা ভাবনায় আমরা মেডিটেশনে কিভাবে এটা করতে পারি এটা একটি বিস্ময়কর হাতিয়ার যেহেতু মেডিটেশনে আমাদের মন উন্মুক্ত বা অসীম থাকে আমরা যখন আমাদের জীবনের সমৃদ্ধির গ্রহণযোগ্যতার জন্য মেডিটেশন করি তখন আমরা পরিচালিত হই স্বাস্থ্যকর খাদ্যভ্যাস সুখী সময় এবং শান্তিপূর্ণ চিন্তা ভাবনার দিকে উদাহরণস্বরূপ আপনি সত্যি একটি নির্দিষ্ট চাকরি পেতে চান কিন্তু এই পদের জন্য অনেক আবেদনকারী আপনি যদি এটার দিকে কেবল মনোযোগ দেন দৃঢ় ইচ্ছার মধ্য দিয়ে তাহলে আপনি হবেন তাদের একজন যে ব্যর্থ তবে যখন আপনি প্রার্থনা করেন দৃঢ় প্রত্যয় করেন এটার জন্য ঐশ্বরিক ভালোবাসার সাথে মেডিটেশন করেন এটার ফলাফল আপনার জন্য হবে হিতকর আপনি চাকরি পান অথবা না পান ভালো কিছু একটা ঘটবে আপনার জন্য অন্য কথায় ভালোবাসার সাথে আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে এবং সকলের জন্য উত্তম চাওয়া সংশ্লিষ্ট হয়ে প্রতিযোগিতার পরিস্থিতি অনুযায়ী ফলাফল হবে আপনি পাবেন আপনার উপযুক্ত চাকরি এবং অন্যদের জন্য তাই ঘটবে এর অর্থ এই যে আপনি যে চাকরিটা চেয়েছিলেন তা না পেলেও এর চেয়ে ভালো কোনো চাকরি পাবেন আপনি লক্ষ্য করুন আমাদের ঐশ্বরিক বুদ্ধিমত্তা জানে কোনটা আমাদের জন্য ভালো আমাদের নিজেদের বিবেচনা ছাড়াই আমি মনে করি সত্যি আপনার কি দরকার তা জানার জন্য নিজেকে জিজ্ঞেস করুন আমি কেন এই নির্দিষ্ট চাকরিটা চাই সৎ হন কারণগুলো খুঁজে বের করুন এবং এই ইচ্ছার পেছনে উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় কি তা জানুন সর্বদা নিজের সাথে সৎ হন যখন আপনি কোনো কিছু কামনা বা আকাঙ্ক্ষা করেন নিজেকে জিজ্ঞেস করুন কেন তারপর আপনি যখন জানবেন 
এই আকাঙ্ক্ষার পেছনে সত্যি উত্তম কারণ আছে তখন দেখবেন যে আপনি ক্ষমতার সাথে খুশি মনে ও আনন্দ সহকারে মেডিটেশন করছেন এই প্রক্রিয়া প্রতিদিন অব্যাহত রাখুন এবং লক্ষ্য রাখুন যে কি আপনার সাথে উপস্থাপিত হচ্ছে আপনার ঐশ্বরিক সঠিক পদটি আপনার কাছে আসবে মেডিটেশন নিচের মেডিটেশনটি আপনার জীবনে সমৃদ্ধি আনয়নের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা করে করা হয়েছে যদি আপনি চান শুধু এটা পড়ে এবং আপনার নিজের কণ্ঠে রেকর্ড করেন এবং যখন দরকার প্লে করুন নিজেকে আরামদায়ক অবস্থায় আনুন তিনটি বড় গভীর শ্বাস নিন এবং ছাড়ুন গভীরভাবে আপনার স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস রীতিতে আসুন এবং শিথিল হন যেভাবে চর্চা করছেন আপনার মনের চোখে দেখুন একটি তৃণভূমি স্নিগ্ধ সবুজ ঘাসে আবৃত নরম সতেজ সবুজ ঘাসের মধ্যে নানা রঙের ফুল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নিজেকে দেখুন এই তৃণভূমির মধ্য দিয়ে আপনি হেঁটে যাচ্ছেন অনুভব করুন আপনার চরম যুগল ঘাসের শীতলতায় আশ্লিষ্ট হচ্ছে অনুভব করুন আপনার পায়ে কত নরম পেলব কোমল ছোঁয়া মেঘমুক্ত স্বচ্ছ নির্মল নীল আকাশ সূর্যরশ্মি আলতোভাবে আপনার দেহে স্নেহ স্পর্শ দিচ্ছে এটাকে অনুভব করুন শক্তির উষ্ণ তরঙ্গ হিসেবে আপনি পুরাপুরি শিথিল হয়ে যাচ্ছেন এখন ধীরে ধীরে শ্বাস গ্রহণ করুন ও ত্যাগ করুন আপনি দেখুন দীর্ঘ লম্বা উঁচু রাজকীয় গাছগুলো সূর্যের উষ্ণতা ও আলোর কাছে পৌঁছে যাচ্ছে পাতা ও শাখা প্রশাখাগুলো মৃদু বাতাসে এদিক ওদিক দুলছে গাছগুলো নিকটে এসে আপনি দেখুন স্বচ্ছ স্ফটিক মুক্ত ছোট্ট একটি নদী নদীর পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শুনুন পাখিরা গাছে গাছে কিচির মিচির করছে ফুরফুর করে উড়ে বেড়াচ্ছে সূর্যকিরণে গাছপালা শাখা প্রশাখা ঝলমল করছে আপনাকে আরও নিচের দিকে পরিচালিত ও নির্দেশিত করছে আপনার সম্মুখে একটি জলপ্রপাত পানি তরঙ্গের মতো নেমে আসছে এবং প্রপাতের চারদিকে মসৃণ পাথরের গায়ে আলতো স্নেহ স্পর্শ দিচ্ছে যখন পানি নিচে সরু নদীর দিকে পড়ছে তখন একটি সুন্দর সূক্ষ্ম কুয়াশার মতো ধোঁয়া উঠে আসছে আরও কাছে গিয়ে দেখুন জলপ্রপাতের নিচ দিয়ে একটি পায়ে চলা পথ চলে গেছে পানি বিশুদ্ধ পরিষ্কার ও স্বচ্ছ এই পথ ধরে চলতে থাকুন অনুভব করুন প্রপাতের পানি মৃদুভাবে আপনার গায়ে এসে পড়ছে অনুভব করুন এই পানি আপনার মাথার ওপরে পড়ে শরীরের মধ্য দিয়ে পায়ের দিকে নেমে আসছে এই স্ফটিক স্বচ্ছ উজ্জ্বল পানি সকল পুরানো বিশ্বাস সকল ভয়ভীতি সকল ক্ষোভ ভবিষ্যৎ আশঙ্কা ধুয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে অনুভব করুন সম্পূর্ণভাবে ধুয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে এ স্থানে কিছুক্ষণ থাকুন অনুভব করুন দেখুন কি ধুয়ে চলে যাচ্ছে দেখুন সব কিছু দ্রবীভূত বা লীন হয়ে যাচ্ছে আপনি এটাতে খুব আরাম বোধ করছেন উদ্বিগ্ন হবেন না আপনি যদি কিছু দেখতে না পান এটা আসবে প্রত্যয় আমি আমার জীবন থেকে সব ধরনের পুরানো ধারণা ও বিশ্বাসকে অব্যাহতি দিচ্ছি আমি এখন নিজেকে উন্মুক্ত করছি আমার ঐশ্বরিক প্রাচুর্য গ্রহণ করতে মহাবিশ্বের কোথাও কোনো আবেগ নেই আমার মধ্যেও কোনো আবেগ নেই আমি এখন ইচ্ছা করছি ও আমার জীবনে সমৃদ্ধির প্রাচুর্যকে গ্রহণ করছি আমি সুস্বাস্থ্যে সমৃদ্ধ আমি ভালোবাসায় সমৃদ্ধ আমি সম্পদে সমৃদ্ধ আমি এসব প্রতিদিন গ্রহণ করার জন্য যোগ্য উপযুক্ত আপনি নিজেকে নিয়ে খুব ভালো বোধ করছেন এবং আপনি এখন জানেন যে সব ধরনের বাধা বিঘ্নকে উপরে ফেলা হয়েছে হাঁটতে হাঁটতে জলপ্রপাতের অন্যদিকে যান অনুভব করুন আপনার দেহ থেকে একটি উষ্ণ দীপ্তমান আভা বের হচ্ছে নিজেকে অনুভব করুন মহান ও চমৎকার ব্যক্তিত্ব হিসেবে সেখানে সাতটি পাথরের সিঁড়ি আছে গাঢ় সবুজ চিরহরিত লতা দ্বারা আবৃত এই সিঁড়িগুলো আপনাকে আপনার ঐশ্বরিক সমৃদ্ধির দিকে পথ নির্দেশ করে আলতোভাবে ধীরে ধীরে প্রত্যেকটি সিঁড়িতে পা রাখুন আপনি যখন এক একটি সিঁড়িতে থামছেন প্রত্যেকবার অনুভব করুন আপনার সমগ্র দেহ আরও বেশি করে সমৃদ্ধ হচ্ছে সমৃদ্ধিকে বরণ করবার জন্য উন্মুক্ত হচ্ছে সপ্তম সিঁড়িতে এসে অনুভব করুন 
আপনার হাত দুটি স্বর্গের দিকে প্রসারিত এবং আপনার সমগ্র দেহ সমৃদ্ধি ধারণ করতে সমর্থ প্রত্যেকটি বাক্যে শ্বাস নিন আমি সমৃদ্ধ 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 আপনি কেমন বোধ করছেন আপনার সমগ্র সত্তা একটি চমৎকার শান্তির আনন্দের প্রশান্তির শিহরণের অনুভূতিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে সাদা কুয়াশার মতো মালভূমির সম্মুখে যান যা বিবর্ণ হালকা নীল যা সাদা প্রায় সাদা আকাশের কাছে পৌঁছেছে এই কুয়াশার মধ্য দিয়ে খুব ধীরে ধীরে হেঁটে যান হেঁটে যান অনুভব করুন আপনি যেন মসৃণ গতিতে খুব সহজে বাতাসের মধ্য দিয়ে ভেসে চলেছেন আস্তে আস্তে চলতে চলতে আপনি এক একটি দেউড়ি বা প্রবেশ পথের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন এ প্রবেশ পথ চলে গেছে সর্বজনীন ব্যাংকের দিকে আপনার সমৃদ্ধির জন্য ঐশ্বরিক উৎস সরবরাহ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অন্য সকল ক্ষেত্রের একমাত্র উপায় বা গতিপথ যার মাধ্যমে আমরা সমৃদ্ধি গ্রহণ করতে পারি নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে আপনি প্রবেশদ্বারের মধ্য দিয়ে হেঁটে যান আপনাকে এখন দেখানো হবে কেমন করে আপনি আপনার নিজের সমৃদ্ধি অর্জন করবেন দেখুন আপনার অন্তরের গভীরতম ইচ্ছা এখানে অর্জিত হচ্ছে তাকানো শুনুন কি উপায় বা পথ আপনাকে বলে দেয়া হচ্ছে আপনার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে করার জন্য সচেতন হন আপনার ঘরে ফিরে আসুন এবং একটি নোটবুকে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো লিপিবদ্ধ করুন মেডিটেশনের সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ আমাদের অনেকেই সারা জীবন ধরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার চিন্তায় মানসিক যন্ত্রণায় সময় অতিবাহিত করে আমরা আমাদের মেডিটেশনে যখন আরও বেশি দক্ষ অভিজ্ঞ হয়ে উঠব এবং আমাদের ভেতরের কণ্ঠস্বরকে বিশ্বাস করতে শিখব আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে মেডিটেশনকে ব্যবহার করতে পারব আমরা মেডিটেটিভ বা ধ্যানের স্তরে গিয়ে আমাদের ডিফাইন ইন্টেলিজেন্সকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারি আমরা নিজেরা এর উত্তর বসে শুনে বুঝতে পারব অনেক মানুষই প্রার্থনা করে এবং প্রায়শই অনুভব করে তাদের প্রার্থনার কোনো জবাব দেয়া হচ্ছে না এর কারণ হচ্ছে তারা নিজেদেরকে সময় দেয় না বসতে শান্ত হতে শুনতে মেডিটেশনের সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখন আমি ব্যাখ্যা করতে চাই শোনা বলতে আসলে আমি কি বুঝাচ্ছি আপনি হয়তো সর্বদা উত্তর শুনবেন না কিন্তু কোনো কিছু কার্যকর করতে আপনাকে দেয়া হবে একটি ছবি একটি শব্দ বা বাক্য অথবা শুধু একটি অনুভূতি চর্চার সাহায্যে আপনি আপনার অন্তরের গভীরে বসবাসকারী পথ নির্দেশকের কণ্ঠস্বর বিশ্বাস করতে শিখবেন যখন আপনার সচেতনতা কিছুটা বৃদ্ধি পাবে এবং আপনি বিবেচনাযোগ্য পরিমাণ কাজ সম্পাদন করতে পারবেন তখন তা আপনার জন্য হবে হিতকর অনুশীলন প্রথমত আপনার প্রশ্নগুলো নিয়ে ভাবন কোন সমস্যার সমাধান আপনি করতে চান এটা কি আপনার স্বাস্থ্যের সমস্যা এটা কি আর্থিক সংকট এটা কি সম্পদের টানা পোড়ান প্রথমে ভাবন তারপর এটার ওপর মেডিটেশন করুন এককালীন একটি প্রশ্ন করাই ভালো আপনার মনকে একাধিক প্রশ্ন করে বিশৃঙ্খল করবেন না এর ফলে হয়তো আপনার উত্তরগুলো বিভ্রান্তিকর হতে পারে যখন আপনি এটা নিয়ে ভাবছেন আপনার প্রশ্নটি এক টুকরা কাগজে লিখুন আপনার বাম হাতে এটা ধরে রাখুন অভ্যস্ত পদ্ধতিতে মেডিটেশনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করুন শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করুন শিথিল হন এবং সকল টেনশন চলে যেতে দিন সময় নিন তাড়াহুড়া করবেন না যখন আপনি সম্পূর্ণরূপে শিথিল হবেন আপনার প্রশ্নের প্রতি আনুমানিক পাঁচ মিনিট মনোনিবেশ করুন এবার আপনার মনের ভেতরে যান একটি শান্ত স্থানে অবস্থান করুন আপনার মনের চোখে মহাবিশ্বের কাছে যান এবং ডান হাতে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন আপনার ডান হাত খুলুন আপনার মনের ভেতর তারপর দেখুন এটা আপনার কাছে কি প্রকাশ করছে যদি আপনি প্রথমবার কিছু না পান তাহলে এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করুন যদি মেডিটেশন সেশনে উত্তর না আসে অনুগ্রহ করে উদ্বিগ্ন হবেন না এর বদলে কান পেতে শুনুন ও সব কিছু দেখুন আপনার উত্তর আপনি এর মধ্য থেকেই পেয়ে যাবেন আপনি বুঝতে পারবেন অনুভব করতে পারবেন কোনটা আপনার জন্য সঠিক 
আরেকটি পদ্ধতিতে আপনি সুনির্দিষ্টভাবে শুধু হ্যাঁ অথবা না উত্তর পেতে পারেন আপনি পুনরায় এক টুকরা কাগজে আপনার প্রশ্ন লিখুন তারপর নিজেকে দেখুন আপনি হ্যাঁ রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন যেন আপনি এই সুযোগের সুবিধা গ্রহণ করছেন আপনার ডিফাইন ইন্টেলিজেন্সকে এই রাস্তার দিকে গ্রহণ করুন এবং সচেতন হন আপনি কি দেখছেন ও এর শেষ ফলাফল কি শুধু এই উত্তরকে একমাত্র বলে গ্রহণ না করতে চাইলে এই অনুশীলন আবার করুন যদি আপনি সিদ্ধান্ত নেন এই সুযোগ গ্রহণ না করার অন্য কথায় না রাস্তায় ধীরে সুস্থে ভ্রমণ করুন এবং দেখুন কি চূড়ান্ত ফলাফল উপস্থাপিত হচ্ছে এই উপায় আপনি দেখতে পাবেন অথবা অনুভব করতে পারবেন সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত কি হতে চলেছে আপনার অন্তর্গত প্রজ্ঞাকে জিজ্ঞাস করতে শিখুন এজন্য যে আপনার মধ্যে আছে আপনার ভেতরের অলৌকিকত্ব যা ঘটার জন্য আপনি অপেক্ষায় আছেন মনের দরজা খুলে দিন মেডিটেশন আপনার সত্তার মধ্যে প্রেম আনন্দ ও ঐক্যতান প্রকাশের প্রবেশ দ্বার কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জনে আপনি কতটা সফল হবেন এটা আপনার উপর নির্ভর করবে এটা আপনার নির্বাচন মনে রাখবেন প্রচুর বিষয়ের ওপর প্রচুর বই আছে এবং সফলতা সন্তুষ্টি সারবস্তু হচ্ছে এটা আপনি করছেন নাকি করছেন না আমি শুনেছি অনেক মানুষ বলে আমি শিথিলায়ন বা মেডিটেশন চেষ্টা করেছি কিন্তু এটা কাজ করে না কেন কারণ তারা আশা করে রাতারাতি বিশাল পরিবর্তন হয়ে যাবে কিন্তু এটার জন্য যে ধৈর্য ও অর্ধাবসায়ের প্রয়োজন সেটার কথা তারা ভুলে যায় অন্য যে কোনো দক্ষতার মতোই আপনি আপনার জীবনে যা শিখেছেন মেডিটেশন ও চর্চা ও ধৈর্যের সাহায্যে আপনার সত্য সত্তাকে জাগিয়ে তোলার একটি শক্তিশালী পদ্ধতি এই প্রবেশ তার উন্মুক্ত করে আপনার মনের বিস্তৃতি আপনার দেহ ও জীবনের আরোগ্য এবং পরিচালিত করে ঐশ্বরিক বুদ্ধিমত্তার দিকে যা বাস করে প্রত্যেকটি জীবন্ত সত্তার ভেতরে মেডিটেশন শুরু করুন এরপর আপনার ঐশ্বরিক বুদ্ধিমত্তাকে জাগ্রত করুন এবং আপনার নিজের জন্য সৃষ্টি করুন একটি নতুন সুন্দর বিস্ময়কর উৎকর্য জীবন সর্বোপরি অনুগ্রহ করে মনে রাখুন আপনি এই মহাবিশ্বের এক চমৎকার সন্তান নিজের সাথে নম্র ও সথন এবং সকল সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করুন আপনার জীবন আপনার জীবনকে উপভোগ করুন যেহেতু তা আপনার অভিপ্রেত সুখময় প্রেমময় এবং শান্তিময় আপনি আপনার জীবন পথে ভ্রমণ করুন শান্তি সংগতি ও ভালোবাসার সাথে মেডিটেশন এবং এর প্রয়োজনীয়তা কি মেডিটেশন হচ্ছে আপনার সত্য সত্তাকে জাগিয়ে তোলার একটি শক্তিশালী উপায় এই বইটি আপনাকে দেখাবে কিভাবে নিজের ঘরে বসে স্বাচ্ছন্দ্যে মেডিটেশন শেখা যায় নিয়মিত চর্চার মাধ্যমে মেডিটেশন আপনাকে আপনার মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করতে আপনার চিন্তা ভাবনাকে কেন্দ্রীভূত করতে এবং আপনার সম্ভাবনাময় সুপ্ত শক্তিকে অনুধাবন করতে সহায়তা করবে এটি এমন একটি হাতিয়ার যা আপনার চিন্তা ভাবনা আপনার দৃষ্টিভঙ্গি এবং আপনার সম্পর্কগুলোতে নিরাময় আনয়ন করতে পারে মেডিটেশন আপনার জীবন পথের ভ্রমণে শান্তি সংগতি ও ভালোবাসার সাথে চলতে সাহায্য করবে এই বইটা যদি আপনাদের ভালো লাগে এবং এটা শুনে যদি আপনারা উপকৃত হন অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন আমাদের পাশে থাকবেন থ্যাংক ইউ সো মাছ